zetu za mitandao kijamii na zungumzia YouTube wa TV Tanzania pamoja na Facebook wa TV Tanzania tunakuambia karibu ni sana katika mambano ya hoja ya leo wakati huo tulikuwa tunalumbana hapa Uh, kwenye mioyo yetu tukiendelea kuiombea timu yetu ya taifa taifa stars uh, muda tupu nda itakwenda kuingia dimbani pamoja na Harambee Stars ya Kenya nikukumbusha mada yetu ya leo mambo ya hoja yanasema mapambano ya kudhibiti dawa za kulevya nini mchango wa jamii katika kutokomeza matumizi na biashara hiyo hapa nchini mapambano ya kudhibiti dawa za kulevya nini mchango wa jamii katika kutokomeza matumizi na biashara hiyo hapa nchini kwa wale ambao walitoa maoni yao katika uh, kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii tutasoma maoni yao baadaye lakini pia uh, tunao wachangiaji wengine wako hapa mimi ni Bahati Alex na mwenzangu ni Juma Kapalatu asante sana Bahati Alex ni kipindi cha malumbano hoja mubashara kabisa kutoka hapa mikocheni jijini Dar es Salaam siku ya leo tunalumbana kwa mada ambayo anasema kwama mapambano ya kudhibiti dawa za kulevya nini mchango wa jamii kale utokomeza matumizi ya biashara hiyo hapa nchini. Mara hii tumeweka mahususi kabisa bahati Alex ikiwa mm. ni kwamba kila tarehe 26 Juni dunia ina Tanzania na ungana nchi nyingine duniani kuweza kuadhimisha siku ya mpambano ya kudhibiti dawa za kulevya. Kwa hiyo ni siku ya jana hiyo tarehe 27 kwa hiyo tumeweka hapa leo kuweza kujadili. Na tumeweka hapa kujadili kwa sababu tumeona jitihada mbalimbali kwa kweli zinaendelea kufanywa jinsi gani ya kudhibiti. Na kama ilivyo wada kipindi hiki cha malumbano ya hoja kinakuwa na wachokoza mada ambao wanatokea kwenye mamlaka mbalimbali usika. Na siku leo tunaye Dr. Peter Patrick, huyu ni kamishna wa Kinga na Tiba, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini Tanzania. Yuko hapa atapata fursa kuweza kuzungumza naye. Tunaye James e, Kubelo, huyu ni mratibu wa miradi ya vijana ambao wanahusika na masuala mbalimbali ya kupambana na dawa za kulevya hapa nchini Tanzania naye tapata fursa ya kuweza kuzungumza naye lakini pia vivyo tunao wachangiaji na washiriki mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ambao wamekuja kutoka nyumba mbalimbali za kuwapa masomo au kuwasaidia kisaikolojia watu ambao walikuwa wanatumia dawa za kulevya zamani lakini wameacha lakini kwa sasa wako hapa kwa lengo la kuweza kusaidia jamii yetu ya kitanzania lengo ndio tukufahamu jiba kumano haya jamii inashiriki namna gani kuweza E, kuisaidia serikali na vyombo mbalimbali vya dola ambavyo vinaendelea kupambana na dawa za kulevya kwa lengo la kuweza kutokomeza kabisa dawa za kulevya hapa nchini Tanzania. Bila kupoteza wakati ndanza naye bwana Tanzania Dr. Peter Patrick tuangalie mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kwa sasa hali kwenye nchini Tanzania. Tunaona kwa mfano kitengo cha kuzuia na kupambana na dawa za kulevya siku za hivi karibuni kilitoa ripoti ambayo inaonyesha matumaini ya hali ya juu kwa kweli. Hebu tuambie mapambano yakoje. Ni kweli e, nafikiri sisi tumeingia madarakani hasa hii mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya kama miaka miwili iliyopita lakini tangu wakati huo umeona kabisa kwamba kuna mafanikio makubwa sana. Nafikiri wote tulikuwa mashahidi e, tunaambiwa hata kete huko mtaani zimepanda bei kidogo na vile vile upatikanaji sasa sio kama ilivyokuwa zamani kwamba kila mahali unaona watu na watu wana wana, wana, wana suti lakini sisi tulivyofanya kimsingi tunapambana na kwamba kwanza ni, 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 ni kazi ambayo inatakiwa watu wote washiriki sio kazi tu ya mamlaka peke yake baada ya uamshawamsho uliosema baada ya kipindi chenu cha mwaka cha wakati ule ambao mnasema hata mkuu mkoa alikuja juu akaanza kuwataja lakini hata watu wenyewe katika jamii wakawa sasa wanawachukia hawa uza dawa za kulevya wakawa wanatuletea taarifa na tumefanya kazi kwa tumekamata watu wengi na sisi tunadili zaidi na wale vigogo wakubwa wakubwa na kwa kufanya hivyo tumedhibiti mipaka yetu hii yote na kwa taarifa ya UNODC UNODC ni ofisi inayoshughulikia mambo ya dawa za kulevya na na uharifu wa kupangwa duniani wanasema kwamba kwa ripoti yake yao ya mwaka jana wanasema kwamba Tanzania imepunguza kwa asilimia tisini uingizwaji wa dawa moja kwa moja kutoka Afghanistan kuja huku kwetu kwa hiyo hiyo ni mafanikio makubwa lakini sio tu mafanikio ya ya, ya, ya mamlaka peke yake lakini pamoja na jamii kwamba watu wengi sasa wamekuwa na mwamko wa kutaka kuwachukia hawa wanaoingiza dawa za kulevya na bahati nzuri wauzaji wa wakubwa ukiacha wale wengine ambao wamekamatwa wako magereza wanasubiri kesi zao lakini wengi wamehama nchi wengi wame, wameenda huku Msumbiji wameenda huku ameenda South Africa na kwa sasa tumekuwa tukikamata sasa dawa kutoka kwenye mipaka ya Msumbiji maeneo ya Mtwara Songea na hii mipaka ya kutoka Afrika Kusini hasa mpaka wa Tunduma wana, wanaingiza kwa kiasi kidogo kidogo. Kwa mara ya mwisho tumekamata e, mwaka juzi tumekamata kilo 63 kutoka Msumbiji kwenye ule mpaka wa Msumbiji 
huko Mtwara Msumbiji na Tanzania lakini hizi kidogo kidogo tunazikamata sana kwenye hiyo mipaka lakini yote ni matokeo kwamba hawaingizi sasa kwa wingi maka zamani walikuwa naingiza kutoka inatoka Pakistan na kwenda Afghanistan wanaingiza kwa wingi labda kilo 100 kilo 120 150 kwenye maboti lakini sasa hivi hii tumedhibiti kwa kiasi kikubwa na hata eh, hiyo UNODC wametambua hilo kwamba tumepunguza kwa asilimia tisini. Na Aba, wananchi kwa, kwa, kwa sasa mewailimisha kwa kiasi gani tukiachana na hao ambao wanatoa nje nchi na kuingiza nchini Tanzania? Wananchi tunachoelimisha sisi mara nyingi kwa mfano jana tulikuwa Tanga tangu juzi tuliweka kambi wiki nzima. Kulikuwa na vitu vingi yani uelimishaji wa wananchi kwamba kwanza moja watambue madhara yanayotokana na dawa za kulevi. Wajue kwamba kuna madhara mengi makubwa uki, ukianzia magonjwa, ukianzia madhara binafsi ya mtu na madhara ya jamii kwa sababu mtu anaposema anatumia dawa za kulevya anaiba Ha, hajibi yeye wala haibi familia yake tu ana, anakuwa ni usumbufu kwenye jamii yote nayo mzunguka lakini anapopata ugonjwa kwa mfano tutaeleza mambo ya magonjwa kama HIV kama hepatitis B wanapata kifua kikuu haya magonjwa hayabaki kwao yanaenea kwa watu wengine ambao wako katika jamii kwa hiyo tunapoiambia jamii kwamba madhala ya, ya matumizi na biashara ya dawa za kulevya tuna maana kwamba sio kwa wale tu wanaotumia dawa za kulevya peke yao hata jamii inaathirika kutokana na wao kutumia dawa za kulevya sasa jamii kielewa vizuri kwa hilo ikishaelewa vizuri jamii maana yake kwamba ile jamii sasa itakuwa ina inawachukia ina, ina wale wauzaji wa dawa za kulevya inawachukia lakini serikali inawachukia lakini nawapenda na kuwahurumia wale wa, 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 walioathirika walioathirika na dawa za kulevya ndio maana hata sheria inapotungwa inawahurumia inasema hawa watu wasiwekwe wasipelekwe jela au wasitozwe fine wapelekwe kwenye sehemu za matibabu kwa sababu wanatumia dawa za kulevya kutokana na ugonjwa wao walionao ni kama ugonjwa kuuraibu ni ugonjwa kwa wale walioathirika wale ambao wameathirika uraibu ni ugonjwa kwa hiyo mtu akiumwa kichwa anakwenda kununua panado ina maana anajifanya nini Ana, anajisaidia kwa sababu akiumwa hata wewe kiumwa kichwa utaenda kununua panado kwa hiyo sheria inasema yule anayekutwa anatumia dawa za kulevya kama ni mraibu kilichomfanya atumie ile dawa sio starehe wala nini ni ule uraibu ipo kwenye sheria kabisa section 71 inasema asifungwe jela wala asilipwe asitozwe fine chuki yetu kubwa iko kwa wauza dawa wasambazaji wa dawa wale ndio tunawachukia sana kuna 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 inasemekana kwamba watu wamehama sasa mara baada kuonekana kwamba upatikanaji wa dawa hizo kina cocaine kina heroin kwamba imekuwa ni ngumu wamehamia katika vilevi vingine ambavyo navyo inasemekana ni ya dawa za kulevya labda ukifafanuzi zaidi hasa inasemekana wamehamia kwenye 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 dawa za hospitali ambazo zimekuwa zikiwa katika matumizi mengine lakini wao wanazibadilisha zinakuwa za kulevya kwao wengine wamehamia sijui kwenye wanasema mpaka gundi za viatu wamehamia sijui kwa baadhi ya sumu za panya tetesi ambazo tunazipata hili unalizungumziaje na je huko mnadhibiti pia wasi, wasitumie dawa za hospitali kama dawa za kulevya ni kweli kabisa kwamba baada ya ku, dawa kupungua mitaani watu sasa wame wameingilia dawa mbadala na dawa mbada na kama ulivyosema vizuri tu dawa za hospitali zenye asili ya kulevya kwa mfano kuna kama tramado kuna pethidine kuna morphine kuna 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 benzodiazepine sisi kama kama valium kuna phenobarbital yani hizi ni dawa ambazo mtu akizitumia kwa kiasi kikubwa zinamfanya apate kama kulevya nafikiri wote hapa kwa njia moja au nyingine aidha kwa matumizi ya, 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 ya hospitali tumewahi kutumia valium tuchukue tu valium kwa kawaida ambao ni, 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 ni dawa ambayo iko common ukitumia valium utalala usingizi wengine analala usingiza na hota tu ndoto nzuri sasa tunachosema ni kwamba ni kweli watu wameingia kwenye hizi dawa za, 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 za tiba zenye asili ya kulevi hii ni hatari ni hatari tu kama zile dawa za kulevi kwa sababu natoa mfano mmoja natoa mfano wa tramado therapeutic dose ya tramado yani dozi ambayo inatakiwa kwa mgonjwa ni kati ya miligrams ya msini na mia moja na huyu mgonjwa atakunywa mara tatu kwa siku. Yaani hata kama ameandikiwa miligrams ya msini, ni miligrams ya msini mara tatu kwa siku. Na atatumia kwa muda wa siku tano labda au siku tatu kulingana na daktari atakavyoamua au nani na iliyo katika matibabu yake. Akishatumia basi anaacha. Lakini huyu anayetumia kama dawa za kulevya, hatumii tena miligrams mia moja wanatumia kati ya miligrams 250 mpaka 1000 ina maana anazidisha ya. anazidisha kwa wingi dozi kubwa lakini hatumii mara tatu kama ambavyo ameandikwa na daktari anaweza katumia hata mara tano kwa siku unaona sasa anatumia miligrams labda 
tano yani mara tano zaidi ya dozi ya kawaida mara tano kwa siku unaona halafu kwa maisha yake yote siji kama mnanielewa hapo mgonjwa amesumtumia miligrams moja mara tatu kwa siku kwa muda wa siku tano huyu miligrams tano au elfu moja mara tano kwa siku kwa muda wa maisha yake yote kwa hiyo athari ziko hivi yeye kama yeye izile dawa kwa sababu hazikutengenezwa kuingia kwenye mwili wa binadamu kwa kiwango hicho zitaathiri sehemu mbalimbali za mwili kama figo ini labda na sehemu zingine za mwili lakini still kwa sababu anatumia kwa wingi na mara nyingi na maisha yake yote ina maana kuna hatari kwamba sasa hapo ndio jamii inakuja sasa yeye kama yeye ataathiri mwili wake kwa kutumia dozi kubwa lakini jamii taathirikaje hizi dawa sasa zitaondoka kwenye matumizi ya kawaida ya hospitali zitaingia kwenye matumizi hayo ya kujiburudisha kama ya dawa za kulevi kwa hiyo ina maana kwamba jamii sasa itaathirika hapo We mgonjwa wako anaumwa anakwenda hospitali anatakiwa chomwe pethidin kwa sababu ana maumivu makali ametaka kufanywa operation pethidin haipo hospitali iko inauzwa mtaani kwa ajili ya mtu kujidunga athari inakuja mpaka kwa jamii kwa hiyo jamii tuwe macho tuone kwamba hili tatizo sio la wale ni la kwetu kwa hiyo tushiriki kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba halipo ili kuhakikisha kwamba jamii haiathiriki kwa hiyo hii anajiathiri mwenyewe mwili wake lakini anaiathiri jamii kwa kuitoa ile dawa kutoka kwenye mzunguko wa kawaida wa kutibu wagonjwa kwenda kwenye nani asante sana bwana uh, dr patrick kwa kwa ufafanuzi huo twende kwa Bwana James Kubelo. Ya mada yetu umesikiliza lakini pia vile vile tuangalie sa mapambano haya. Je, vijana kwa namna gani wanashiriki katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya hapa nchini Tanzania? Wewe oh, ukitazama okay, kwa mtazamo wako kuna mchango wote wa vijana katika kutokomeza dawa za kulevya? Kwa sababu vijana wamekuwa athirika wakubwa. Asante ah, sana mtangazaji. Ni kwamba kwa uzoefu nimeanza kufanya kazi na vijana katika masuala ya madawa ya kulevya toka mwaka 2008 katika utafiti ambao tulifanya na kumbuka tulikuwa tunatembelea maeneo yenye yenye vijiu hatari zaidi wa watumiaji wa madawa kulevya. Kitu ambacho tuligundua ni kwamba hata wale wenyewe watumiaji wa madawa kulevya kuna kitu walikuwa na kitamani kutoka kwa wanajamii lakini hawakuwa wanakipata. Na hii ni upendo na ukaribu. Kwa hiyo ni moja kwa moja walio nao kwamba wanatengwa. Kwa hiyo kwa sababu wao wanatengwa nao pia vile walijitenga. Kwa hiyo wanapojitenga ndio ba madhara yanazidi kuongezeka msaada una kwa nani unakuwa aupo tena lakini sisi baada kuingia mtaani na kufanya utafiti kwa namna moja ama nyingine tuligundua kwamba hata wale vijana ambao wanatumia wana madawa kulevya kila mmoja kuna namna yake ili mfanye ingie kule matumizi ya madawa kulevya na wengine walijikuta tu wamefika kule kwenye matumizi ya madawa kulevya bila bila wao wenyewe tunani kujua lakini kitu ambacho walikuwa wanatamani kwa namna moja ama nyingine ni kutoka lakini changamoto wanakutana nao ni yale maumivu ya arosto kwa hiyo unakuta mtu mwanzo alipoingia kwenye unga alikuwa anapenda matumizi na alikuwa anapenda unga na alikuwa anapata raha. Lakini baada ya muda unakuwa sasa ni adhabu sio raha tena bali ni karaha. Na akitaka kutoka shida unayokuja ni ma, 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 maumivu anayopata. Kwa hiyo kitu ambacho wanakihitaji zaidi walichokuwa wanakihitaji ni kwamba walikuwa wanasema kwa mfano sisi tulienda kwa kipindi hicho lakini unasema watu wengi sana walikuja wametupa semina wanatupa 1500 wanatupa 1000 lakini bado tunaenda kutumia matumizi ya madawa kulevya sisi tunaomba kitu hichi kimoja tumechoka msije na maneno msije na lazima tano tano za kutulipa sisi tunachotaka kama mnaweza mtusaidie tupate dawa ambayo inaweza katusaidia sisi kuondokana na madawa ya kulevya kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tukaona kwamba kumbe vijana wenyewe tumejea madawa kulevya ni msaada tosha sana katika kwa nani katika kuwatoa katika matatizo yalo kuepo. Kwa hiyo kuanzia pale kwa kama sisi kwetu ni end point. Ndipo hapo harakati zikaanza na madaktari kwa sababu ule nani utafiti nani tulishirikiana kwa karibu sana na professor Gadi Kelonzo ambaye ni wa mwimbili pa. Ndipo hapo idara ya sakatri kikaanza kuangalia ni namna gani ya kufanya lobbying serikalini za afya na vitu kama hivyo hapo ili tuweze kupata dawa ya kuwasaidia. Kwa hiyo ndio hapo mwaka 2010 na kumi method na kumi na moja, na kumi na moja na 11 methadone ikaingia na kuanza kuwasaidia vijana. Kwa hiyo unaona kwa namna moja ama nyingine kumbe vijana wao wenyewe ni msaada tosha sana katika mapambano. Lakini hatukuishia hapo. Tulienda pia vile vile kwa sababu tunasema kwamba hawa vijana wengi ambao walikuwa wanatumia madawa kulevya walikuwa ni tayari kama ni victims. Ni kwamba walishafanya maasi mengi, walishafanya maovu mengi kwa wanajamii, kwa hiyo jamii tena ilikuwa iwataki na kuna watu walikuwa wanatafutwa ili waweze kuuawa kutokana na matukio ambayo walikuwa nafanya. Kwa hiyo sisi kama wanajamii tuliamua 
ka kwa kuna ni kuna ni tuliamua kuishirikisha jamii yenyewe kama jamii familia wazazi pamoja na ndugu na, 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 na majirani ili kuwapa elimu na kuwaambia ni nini kinachowafanya watu waendelee kutumia madawa kulevya na ni namna gani wao wanaweza wakaishi nao ili waweze kuwasaidia kutoka kwenye matumizi ya madawa kulevya na ndio maana hata ukiangalia kwenye miradi yetu sisi ya ya methadone kuna component nyingi sana zipo wakati tunaendelea huku mtu anapata huduma tunasema kwamba huduma ile ya dawa methadone ni inamsaidia kama asilimia thelathini lakini asilimia sabini inatoka kwa wanajamii tunasema ndo kuna ndo maana unakuta siku zote tunafanya psychosocial kabla mtu hajakwenda kupata huduma methadone kwanza anapata pre methadone lakini pia vile vile kuna family therapy family therapy ni kuwashirikisha wanajamii tunasema mwana familia sio lazima mtu ambaye ameza kuwa naye tumbo moja kwa sababu changamoto ilikuwa kwamba wapo watumiaji wa madawa kulevya ambao wapo hapo wanatumia madawa kulevya na mapotea lakini hawana ndugu yani ule kutumiwa wa kuzaliwa na wala yani hawana jamaa wa kusema labda mtoto wa baba mdogo mtoto wa baba mkubwa na vitu kama hivyo kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya ni kuiaminisha jamii kwamba iamini kwamba huyu kijana anatumia madawa kulevya mchukulie kama ni kaka yako ni mdogo wako wa tumbo moja ili uweze kumsaidia. Haya, bwana Kobelo tunao baadhi ya watu hapa watakwenda kutupa ushuhuda nini ambacho kimefanya wakaingia kwenye ma, uh, masuala ya madawa ya kulevya. Lakini kwa sababu umekaa na vijana hawa kwa muda mrefu, pengine pia tujue kwa 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 uzoefu wako ambao umekaa nao na unazungumza nao. Uh, nini hasa ki, kina, kilichokuwa kinawafanya ambao wakajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya? Hao ambao ulikuwa nao au ambao unao kwa sasa. Sawa, asante sana. Kwa vichache kimoja wapo ni biashara ya madawa kulevya. Wengi wao walikuwa wanatumiwa kama vitololi. Wanasema kwa ni vi container. Ni kwamba wapo matajiri wakubwa ambao wanafanya biashara za madawa kulevya. Kwa hiyo wanaweza wakaja kwa kuniona kwa kaniona kama kijana mimi nina nguvu na nina uwezo. Kijana ambaye haji alikuwa hatumii dawa. Hatumii chochote. Na anajua kabisa kwamba labda ni jobless anakuja na kushawishi anakuambia nitakukatia pasipoti itakukatia visa nitafanya harakati zote za kugongea visa ili usafiri kwenda kufuata mzigo na kuuleta au labda kuupeleka nchi fulani na anakuhakikishia kwamba labda mipaka yote nitakuwa tayari na system yangu nimeweka vizuri kwa hiyo utapita kwa usalama bila tabu yoyote kwa hiyo kijana huyu na anaidiwa labda milioni 20 30 kwamba atalipo akishapeleka mzigo kwa hiyo ukiangalia kwamba yeye hajawahi kushika tala kimoja labda katika maisha yake. Na leo unamwambia yani ukitoka safari hiyo unapata milioni 20. Kwa hiyo unakuta kijana moja kwa moja anakubadili pale biashara. Lakini changamoto ile ni kwamba wana wao wenyewe kwa ushuhuda wao wanaposema kwa uzoefu yani kwamba unapobeba unga tumboni hautakii kwenda haja. Kwa hiyo kuna utaratibu ule wanasema wenyewe kwa panaitwa katamavi. Katamavi kuna mmoja alisema kwamba unaweza kachukua na disgala sports. Sports unachanganya na unga kidogo afa unavuta ukishavuta ni hiyo ni kwamba unaweza kusafiri hata siku mbili usiende haja sasa unga wenyewe kama kama ni heroin ni kwamba una yani kiwango cha nani cha utegemezi kina utegemezi mkubwa sana kwa hiyo unapovuta mara moja yani ni kwamba kuwa na ni kuacha inakuwa ni ngumu kwa hiyo ilikuwa ni sababu moja sababu nyinginewe wapo wanawake ambao waliingia kwenye matumizi ya madawa kulevya kutokana na wapenzi wao waliwe kutumia madawa kulevya. Kwa mfano jana kwenye nani kwenye maadhimisho ya drug day kuna dada mmoja alitoa ushuhuda kwamba yeye aliingizwa na mpenzi wake. Kwa hiyo kuna kwa ziko sababu nyingi sana. Ziko nyingi sana. Tunasikia eh, bahati Alex kwa kwa, kwa wachangiaji wengine hizi sababu ambazo zimechangia wajiingize katika lindi hili baa kabisa la matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia vivyo tunaye moja ya wakurugenzi hapa ambao wana shirika katika ma, mapambano haya kwa muda mrefu sana. Mm. Atuambia ilipotoka hivi sasa alipo na Jitihada hizi ambazo zinaendelea kufanywa na, na vyombo vya dola katika kudhibiti dawa za kulevya hapa nchini Tanzania hali ikoje? Karibu tuchamshie majina yako na cheo chako na sehemu unotoka. Ah mimi naitwa Nuru. Na natokea Kigamboni. Majina mawili. Nuru Nuru Sale Ahmed. Mimi mm -hmm. natokea Kigamboni na mimi mwenyewe ni miongoni mwa waathirika wa dawa za kulevya na tafuta mwaka wa nane tangu kuachana matumizi ya dawa za kulevya. Ah nadhani Dr. Kaongea jamaa kaongea po ndugu yangu lakini mimi kwanza naipongeza sana serikali ya awamu ya tano kwa sababu hata katika sera ambazo waliziahidi na kutuwekea mamlaka mimi nadhani mamlaka wako vizuri kwa sasa tofauti na miaka ya nyuma 
na hata vile kwa sasa hivi nadhani wimbi za za waathirika wa dawa za kulevya ambao wanaletwa katika treatment center yani sober house wengi wao si watu wa heroin kumeibuka uh, dawa ambazo zimeruhusiwa kisheria uh, kuna bangi na pombe kupitiliza tofauti na miaka ya nyuma kwa mwezi ukipokea clienti labda kumi au kumnatano pombe na bangi labda watatu au wanne ndio wanakuwa wahanga wa heroin na cocaine uh, mimi naipongeza sana serikali kwa sasa kwa sababu nadhani wako vizuri na vile vile kuhusu elimu ya jamii tunakuja kwenye mada mimi nadhani labda kwa Dar es Salaam au mikoa ambayo kidogo watu wako wengi wako na elimu yani at least watu wanaweza kufahamu lakini katika mikoa na sehemu nyingine bado kwa sasa inabidi kamishna yuko hapa tupambane na sehemu nyingine tusingangania Dar es Salaam peke yake kwa sababu watu wako na uelewa na tukizungumzia jamii Uh, mimi nadhani pia kuna unyanyapaa mkubwa sana kwa waathirika wa dawa za kulevya. Mimi mwenyewe sometimes lile teja lile. Nampiwaaga vitu kama hivyo. Inani ina, um, ina, ina, ina niuma, lakini nitafanya nini? Siwezi, ni moja unyanyapaa. Na kuhusu vijana na jamii nikizungumza sababu mimi sasa hivi mkongwe sitaki tena kuzungumzia zile habari zangu nilizokuwa nikipiga napigana nazo huko ndio ndio uh, tukiangalia katika jamii mama anatoka asubuhi anaenda kazini baba anatoka anaenda kazini hapati muda wa kukaa na mtoto kuweza kumsikiliza kwa hiyo mtoto anapokuja akapata rafiki ambaye mvuta bangi anaweza kumuingiza tena katika utumiaji wa dawa za kulevya. Tupange muda wa kuweza kuongea na watoto wetu, tupange muda wa kuwasikiliza changamoto watoto wetu kwa sababu vitu vingi vinakuja. Tusiangalie kijana ameingia kwenye dawa za kulevya. Tuangalie amepitia makuzi gani ya yeye kuingia katika dawa za kulevya. Mi honestly mimi mwenyewe nikijizungumzia mimi kwa mtoto mzuri sana na nimelelewa katika maadili ya dini, nimelelewa katika yani familia ya kiungwana. Lakini niliolewa na mtu ambaye alikuwa mtumiaji wa dawa za kulevya na niliweza kuingia yani katika tradition labda baba ndo anakuchagulia mume umeolewa ndo umeingia kwenye madawa ya kulevya lakini nimetia aibu sana familia yangu nimetia aibu sana jamii nayo nizunguka pia kwa sababu sikulelewa katika makuzi yale wakati lakini, unaolewa ulikuwa unajua kama mume wanatumia dawa za kulevya hapana hapana nilikuwa sielewi lakini nilijikuta na hata familia ilikuwa haijui ha, ilikuwa haijui miaka hiyo 12 au miaka mingi sasa tangu elfu mbili na moja ambayo nimeolewa nimetumia madawa ya kulevya kwa miaka kumi na mbili lakini wakati naingia kwenye madawa ya kulevya kipindi hicho jamii hata hizi dawa za kulevya ilikuwa bado kwa hiyo nilitumia muda wa miaka kumi na mbili madawa ya kulevya na sasa hivi tangu nimesimamisha kutumia dawa za kulevya natafuta mwaka wa nane Uh, mi nadhani kuna vitu vingi vya kuzungumza tukizungumzia jamii unajua bado wa Tanzania tuko na hofu unaweza ukaenda mtaa wanafahamu kwamba nyumba ya fulani inauzwa madawa ya kulevya lakini kuweza kupaza sauti ni waoga yani kikubwa tupambane kwa pamoja kuweza kutokomeza kwa sababu mi nadhani tutangulize uzalendo kwanza kwa sababu kizazi ambacho kinapotea ni jamii ambayo ni oguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo tuzingatie, tusiwa point fingers wa watumiaji wa dawa za kulevya kuacha inawezekana na afuka yapatikana. Kwa sababu mimi nikijua kama mzazi wengine wako na tabia za kuiga tamaduni za watu wa magharibi au kutaka utajiri kwa haraka, vijana ndio wanaingia katika ubebaji na usambazaji wa dawa za kulevya. Lakini jamii tushirikiane kwa pamoja. Serikali iko vizuri kwa sasa. Tunahitaji pia maono ya sisi wadau na jamii kwa ujumla ili tuweze kufanikisha kupambana na hizi dawa za kulevya. Asante. Asante sana. Tunashukuru sana. Na mbati Alex, nadhani tumemaliza wadau wameza kuu sasa tupate fursa kuweza kuzungumza na watu wengine. Ninaomba tukichangia tujikite katika kwenye mada ambayo nasema kwa mapambano ya kudhibiti dawa za kulevya nini mchango wa jamii katika kutokomeza matumizi ya biashara hiyo hapa nchini mchango wa jamii nini hapa kwa jina naitwa Ayubu Omari ni, ni mwalimu wa Sunday School mimi kwa katika maoni yangu 
Kwanza kabisa napenda kuipongeza serikali ya awamu ya tano kwa kweli imejitahidi kudhibiti uingizwaji uliokuwa mkubwa sana wa madawa ya kulevya. Wamefanikiwa sana. Ah, jambo la pili ambalo ningependa kuchangia ni kuhusu mbadala ambao unakuja wa hayo madawa baada ya kuadimika. Kwa mfano unaweza ukakuta kuna vitu vinauzwa dukani nimeona kwa mfano kuna kitu kinaitwa lizila e, sijajua wanatumia kufanya nini lakini wateja wengi wanaonunua unakuta ni watu wa aina hiyo halafu pili kwenye hizi noti hizi pesa zetu hizi kwa mfano elfu moja na shilingi elfu mbili nyingi sana ambayo unayoishika unakuta imekwanguliwa kwenye e, sehemu ile inayong'aa pale kwenye kuna sehemu ambayo inang'aa pembeni nyingi sana unakuta U, unaweza ukashika pesa wiki nzima usikutane na ambayo ina ule mstari unaong'aa zimekwanguliwa nadhani e, wajaribu kutafiti zinatumika kwa, kwa njia moja au nyingine kwenye hiyo kazi ya, ya kutumia madawa ya kulevya na jambo lingine na, la kipekee napenda ku e, yani kwa sababu Tanzania E, ndio pekee nadhani ambayo unaweza ukanunua dawa dukani pasipo ku, ku, kuandikiwa na cheti na daktari. Yaani ni sisi nadhani ndio tumebaki peke yetu. Kwamba unao uwezo wa kwenda kununua dawa ya aina yoyote dukani hata kama daktari hajakuandikia. Kwa hiyo labda iweze kutengenezwa sheria ambayo itawabana wale wauzaji wa maduka ya dawa kwamba wahakikishe mtu anayekuja E, kuuziwa dawa awe tayari ametoka kuandikiwa na daktari labda ya pengine ipelekwe hata iwe kosa la jinai kwamba mtu lazima aandikiwe na daktari ukimuuzia mtu kama hana cheti cha daktari liwe ni kosa la jinai nadhani tutaondokana na hiyo hali jambo la mwisho napenda kushauri tu kwamba kuna njia nyingi za, za kuepukana na hayo madawa ya kulevya kuondokana na uraibu pamoja na kwamba kuna sobas na vitu vingine lakini pia e, uki, mtu akimrudia Mungu kiukweli huwa inaondoa pia hiyo nadhani watu hawaitumii sana lakini kwa kutumia nguvu ya Mungu pia inaweza ikaondoka ikaondoa kwa haraka zaidi kuliko kutumia sobas lakini hiyo inategemea na imani ya mtu na jinsi anavyopokea wewe ushauri au maombezi asante sana tunashukuru sana kwa mchango wako ah karibu asante na mimi ni washukuru wa chokoza mada na lakini, lakini pia ni shukuru nchi yangu ya Tanzania na viongozi kwa namna ambavyo wameendelea kupambana na jangwa ila madawa ya kulevya ah nikienda moja kwa moja katika katika hoja mimi majina yangu naitwa Dismas Jairo Naenda moja kwa moja katika hoja kwamba ili jambo ni, ni mtambuka. Sio jambo tu la zima moto kwamba unaweza ukatoa agizo ukakomesha. Lakini nikisema nini kimefanyika katika jamii katika kusaidia kutokomeza naweza kuona kwamba jamii angalau umepata elimu namna ya kusaidia. Namna ambavyo tulikuwa tu, wanaonekana watumiaji wa madawa ya kulevya sivyo ambavyo wanaonekana leo. Hapo awali mtu akitumia madawa ya kulevya alikuwa anaonekana kama ni mtu ambaye taka taka fulani. Lakini kwa saizi, jamii kimuona inahitaji kumsaidia kwa upendo ili aweze kuachana na matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini pamoja na hayo ningeomba ndugu zetu ambao wanasema wanatoa elimu hili jambo si elimu tu ya pamoja ya, ya eneo fulani. Tunatakiwa zaidi tujikite sana katika kutoa elimu mbalimbali hasa hata vijijini ifike haya madawa ya kulevya hayatumiki tu hapa mjini yanatumika hadi vijijini huko mbali kwa ni namna gani ambavyo wanatengeneza juhudi ya kuwafikia hao walengwa mimi na, nafikiri pia nchi au viongozi wa nchi waangalie asasi mbalimbali au mashirika mbalimbali mbali, yawe ya dini au sio ya sio ya, 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 ya dini yasaidie kutoa elimu kwa kipindi fulani mimi nilikuwa nikifanya kazi well vision tulijaribu kuna mambo mengine ambayo yalikuwa yanajitokeza kama haya lakini ye, kitu kilichokuwa kinasaidia katika jamii ni kutoa elimu mara kwa mara ile ya kurudia rudia ili mtu ajitambue na ili tuwafikie hao watu hatuwezi tu tukatoa kwenye vyombo vya habari umekaa lazima tuwafikie tuwasaidie tuwape elimu tusi tusitegemee tu kwamba hawa ndugu zetu wanafika
Asante. Tunashukuru sana. Karibu. Karibu. Asante. E, mi kwa jina naitwa Godwin Msilu. Mimi pia vile vile ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wameathirika na dawa za kulevya. E, kitu cha msingi ambacho nataka mimi kusema ni kutokana na mada ambayo iko mezani ambayo inasema kwamba jamii inahusika vipi juu ya, ya, ya hizi vi, vita ya kupambana na hizi dawa za kulevya. Mimi kwanza cha kwanza naashukuru na sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa hivi chini ya Rais Mheshimiwa John Magufuli kwa harakati ya mazoezi anazifanya kuanzia kwake mwenyewe rais mpaka kwa mamlaka na, na jamii ambayo inafanya hizi harakati. Kazi kubwa imefanyika kiukweli. Watu wengi hapa ni mashuhuda kama vutaunga kipindi cha miaka ya nyuma miaka sita saba ya nyuma ilikuwa sio sawa nilivyokuwa sasa hivi. Miaka ya nyuma ilikuwa kwenda sehemu kwa kuona watu wanauza dawa za kulevya alikuwa ni rais lakini kwa kipindi cha miaka mitatu miaka minne ya hivi karibuni kidogo serikali imefanya kazi imepambana hata kama unga upo lakini haupo katika mazingira yalivyokuwa yako mwanzo jamii nayo inajua lakini kitu cha msingi ambacho mimi napenda kusema ni kwamba ili vita iweze kufanikiwa isiishie kwa tu sisi tu kama wadau natakiwa ile jamii iliyoko kule ipate elimu ya kutosha wale watu wapate elimu ya kutosha kwanza elimu ya kivipi elimu ya, ya kuelewa madhala elimu ya, ya kuelewa jinsi ya kuwasaidia wale watu na hata wakati mwingine wakibaini kama kuna watu wanafanya biashara za dawa za kulevya lazima waelimishwe ni njia gani wazitumie saa hii ili kupeleka taarifa watu wanakuwa waoga nakuta mtu anaweza kawa anajua kabisa fulani anauza unga lakini kabla hajapeleka taarifa sehemu husika anaongea na shangazi anaongea na mjomba anaongea na rafiki kwa hiyo unakuwa hakuna usiri kwa hiyo taarifa zikifika sehemu husika inakuwa inajulikana kabisa ah huyo aliongea fulani kwa hiyo naamini na jamii kama itapewa elimu ya namna ya jinsi ya kupeleka taarifa kwa vimbe husika ikawa katika hali ya usiri itaweza kusaidia. Kiukweli mimi nafikiri tumepiga hatua kubwa sana. Japo changamoto zipo lakini naamini tutaweza tukafika sehemu. Alafu kitu kingine cha pili, hii elimu isiishie tu mtaani. Kwa tuna 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 tunapenda sana kwenda kwenye mashule kwa sababu kule ndio kwenye chimbuko. Watu wengi ambao tumevuta unga hatukulala tu tukaamka tukavuta unga. Wengi tuna historia tumeanzia mashuleni, tumeanzia Msilu mabuo. ulikuwa unafanya nini kabla hujaingiza kwenye uh, matumizi ya dawa za kulevya? Yeah, mimi kabla sijaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya nilikuwa ni mwajiliwa wa serikali kwa sababu jamii kubwa inaamini kwamba labda mtumia dawa za kulevya ambao wengi wanatumia mteja sisi tunamuita mraibu ni mtu ambaye hajasoma, ni mtu ambaye hana mwelekeo, ni mtu ambaye jamii imemtenga lakini haiko hivyo. Mtu yote anaweza kaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya kutokana na jamii aliyokuwa nayo mazingira aliyokuwa nayo naweza kampelekea kaingia aidha kwa changamoto au ya mwenyewe mw, 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 kwa kujua kwamba hii inakwenda kutumia ni dawa ya kulevya ni unga na kwenda kuvuta labda kwa sababu mimi nafanya kazi siwezi kuwa kama yule nikaokota chupa na mimi naamini hata hivi ninavyoongea sio sisi tu kuna watu wengi wapo kwenye taasisi mbalimbali wanatumia hizi dawa za kulevya kwa hiyo nafikiri hata kwenye taasisi za serikali taasisi binafsi e, watu wakipewa nafasi ya kwenda kutoa elimu kuelimisha na zaidi watu ambao wanalenga yani watu sahihi wa kupeleka hiyo elimu ni watu kama sisi ambao tumepita katika hizo sehemu kwa sababu tunaweza kujielezea katika uhalisia wetu na mtu mwingine akawa amekaa akaweza kujiona kupitia sisi na fili serikali kitoa nafasi e, tukatoa elimu mashuleni kwenye mavyuo kwenye taasisi za serikali na sehemu mbalimbali watu wengi watapata mwamko kikubwa kila jam, kila mwananchi yani jamii yote kwa ujumla tuweze kupata sauti tusitegemee tu serikali peke yake. Serikali ya vitu vingi inakufanya lakini kama sisi tunaamua kama jamii tunaweza tukaisaidia tuka, tuka jamii yetu. Asante. Nashukuru sana. Karibu kaka. Asante sana. Kwa jina naitwa Jimmy Batistuta. Na mimi pia nilikuwa mraibu nimetumia dawa za kulevya kwa muda wa miaka 16, nimesafirishwa kwa miaka isiyopungua kumi. Kwa sasa naendesha kituo cha Sobhouse kama mkurugenzi, Kigamboni Sobhouse. Mada ilikuwa pomezani nasema kwa mba jamii inapokea vipi au jamii inashirikia na vipi. Kwa nafasi yake jamii kwa wale wenye uwelewa wanajitahidi na ndiyo maana tunaona kwa mba dao nyingi za kulevia zinakamatu. Sabu mamlaka wao wapo maofisini. Lakini wanapokea ripoti kutoka kwenye jamii hiyo hiyo. Kwa hiyo kwa kiasi fulani kwa wale wenye uwelewa wanajitahidi kushirikiana na serikali katika kupunguza au kutokomeza ili tatizo. Lakini bado jamii kubwa haina ufahamu na uelewa. Kwa mfano tumezungumzia hapa kwamba matumizi ya heroin na kokeni yamepungua na ungo umepanda bei kutokana na uingizwaji umekuwa mdogo. Kamishna ametutoa ile ushuhuda kwamba ule uingizwaji wa mabumu na nini umekwisha unaingizwa unga kidogo kidogo hasa kupitia boda za tunduma na sehemu nyingine. Kwa hiyo tumeshift kutoka kwenye Heroin na kokeni, tumekwenda kwenye kemikali bashirifu, 
pamoja na vitu vingine sumu za panya na nini sasa tunapozungumzia jamii tuizungumzie kwa nyanja kubwa kama hawa wamiliki na wauzaji wa maduka ya madawa ya binadamu ambazo zipo scientific lakini usitumie nje ya maelekezo ya daktari lakini unakuta kwamba unakwenda dukani unatoa pesa unanunua valium unanunua amitriptyline unanunua tramadol huulizwi cheti mwenye duka au muuzaji anachozingatia yeye ni pesa income yake kwa hiyo wale nao wanapaswa kutambua kwamba hii ni vita haya ni mapinduzi bila kushirikiana hatutoweza kufika kwenye kilele cha mafanikio mamlaka peke yao hawawezi alikadhalika na sisi tunaotoa tiba peke yetu hatuwezi jamii lazima ishiriki na ishiriki kwa kiasi kikubwa kwa sababu mamlaka anakuwa ofisini kwa muda then anarudi nyumbani lakini jamii tunakuwa muda wote kwa hiyo jamii inahitajika sana katika mchango wake katika kulitatua hili tatizo asante mimi naomba naomba ni, ku, ni kuongezea kidogo dakika mbili na kuna wakati tulifanya kipindi na wewe chameza huru na yeah. ulisimulia story moja ambayo uh, kwa namna moja mwingine ilikuwa funzo sana namna yeah. ambavyo ulikuwa unabeba dawa za kulevya ilikuwa yeah. ambako kaingia kwenye kwenye ubebaji tupa ile story kidogo Okay kikubwa ambacho kiliniingiza katika ubebaji ilikuwa ni tamaa ya kutaka maisha ya juu ya kutaka maisha mazuri ya kutaka pesa za haraka. Lakini zile ndoto hazikufanikiwa kwa sababu matokeo yake kilichokuwa nakitegemea kukipata kikawa vice versa. Matokeo yake ilikuwa ni madhara, operation kubwa, kidonda kilichotembea nacho kwa muda wa miaka isiyopungua sita kwenda saba. Kidonda kilikuwa cha nini? Na? Kidonda kilikuwa cha nini? Kidonda cha operation ambacho kiko tumboni. Uko na pasulo na ikuwa dawa ndani. Hapana, mfumo sio mfumo kwamba uwe zinamezwa zinatolewa kwa njia ya haja kubwa. Mm -hmm. Lakini zilikwenda zikavuja. Zingepasuka ningekufa. Kwa hiyo zilivyovuja na nikiwa chini ya ulinzi na lalamika maumivu makali ya tumbo, nilipofikishwa hospitali ikaonekana tukimsubiria aende kuzitoa kwa njia ya haja kubwa, atakufa uvujaji utaendelea. Sababu huwezi kuzitoa kwa mara moja. Mm -hmm. Kwa hiyo huyu hapasuliwa. Ndio kilichotokea. Mhm. Baada ya upasuaji? Ah. Baada ya upasuaji sababu nilikuwa chini ya ulinzi nilikwenda mahakamani nilishtakiwa nikahukumiwa miezi 18 baada ya kumaliza kifungo nilirudi Tanzania lakini niliporudi Tanzania hiyo ilikuwa nchi gani hiyo ilikuwa Islamabad Pakistani lakini niliporudi Tanzania matatizo ya tumbo yalikuwa kinikabili mara kwa mara ilibidi nirudi tena hospitali ya Mwimbili kwenda kuchekiwa ikaonekana kwamba ile operation hawakonifanya kiusahihi wakati wananishona walikula nyama pamoja na utumbo kwa pamoja kwa hiyo kuna kipande cha utumbo digestion system ilikuwa haitembei vizuri kwa hiyo nalo lilikuwa ni tatizo ikaonekana kama ningeendelea kuishi nalo ningeweza kupoteza maisha tena. Kwa hiyo ilibidi nifanye operation tena kwa ajili ya marekebisho hii ilikuwa sasa. Baada ya operation uliacha kubeba dawa uliendelea? Sikuweza kuendelea tena kubeba dawa wala kufanya biashara ya dawa. Ila baada ya operation matesi hapa ya miaka sita kwenda saba, ndio alinifanya baadaye nilikwenda sub house. Nikasaidiwa na yule dada ambaye aliongea mwanzo nuru. Mm -hmm. Theni nikaweza kukaa sawa na kidonda kiliweza kupona kwa sababu kidonda kilikuwa kikishindwa kupona kutokana na kwamba nilikuwa nikifanya utumiaji huku nikiwa na kidonda na kitaalamu madaktari wanalijua hilo kwamba unapokuwa na kidonda kikubwa na ukatumia heroin huwa hakiponi kwa hiyo sababu ambayo kilifanya kidonda kitembee kwa muda mrefu yalikuwa ni matumizi lakini nilipostopisha matumizi kidonda kilipona mapema sana Haya tunashukuru sana. Kwa hiyo kumbe ma, ma, matumizi ya dawa za kulevya bado na madhara makubwa sana kiafya. Mm. Tunashukuru sana. Mwenye kipaza, karibu. Asante. Kwa majina mimi naitwa Maziabi Salumu ni muhanga pia wa matumizi ya dawa za kulevya. E, kama watangulizi waliozungumza nipongeze sana serikali na mamlaka wamejitahidi sana na katika mada yetu ya leo mchango wa jamii katika mapambano dhidi ya biashara na matumizi ya dawa za kulevya mimi nitaliangalia katika maeneo matatu kwanza nitaangalia supply reduction demand reduction na harm reduction na nini mchango wa wanajamii katika hayo mambo matatu serikali imefanya vizuri sana kupitia mamlaka katika upande wa supply reduction lakini jamii kwangu mimi naona bado hawajafanya vizuri sana kwa sababu dawa bado zipo mtaani na haziuzwi baharini zinauza zinauzwa mitaani wanajamii wako mtaani viongozi wa dini wako mtaani watu mashuhuri wako mtaani viongozi wa serikali za mtaa wako mtaani kwa nilikuwa natarajia mchango mkubwa zaidi ya asilimia tisini aliyosema 
Kamishna, mimi ningependa ingekuwa asilimia mia moja kwa sababu wa watu wako. <laughs> Nikiangalia mchango wa wanajamii tena katika upande wa wa demand na hapo pia atufanye vizuri zaidi kama kama wanajamii kwa sababu watu wanapelekwa soba watu wanapelekwa kwenye clinic za mati lakini maambukizi mapya ya watumiaji wa dawa za kulevya yanaendelea lakini sio maambukizi mapya tu na aina zingine mitindo mingine ya uvutaji inaendelea kwa hiyo kama jamii hatujafanya vizuri pia katika maeneo ya kupunguza uhitaji wa watumiaji wapya wana nini lakini katika upande wa madhara sasa tumeona watu wanazungumzia kuhusiana na madhara mbalimbali HIV TB vidonda kama aliyosema kaka mamlaka na serikali imefanya vizuri sana tunaona vituo vya methadoni vina vinaongezwa nchini tunaona wametoa standard ya soba houses ili zifanye kazi katika hali ambayo itakuwa yenye matokeo bora zaidi na shukuru katika hilo lakini bado kama jamii ukiachana na serikali hatujafanya vizuri vipo vitu vidogo vidogo tu wana jamii tunachangia maela manini manini lakini unashindwa tunashindwa kuchangia watu kama mfano watu wa soba dawa za kulevya zimeathiri tabaka la chini na tabaka la kati katika nchi yetu watu ambao wanatoka kwenye familia duni wengine wanashindwa kuingia katika soba houses wengine wanashindwa kupata huduma za methadoni kwa sababu hazipo katika maeneo hayo na wamiliki wa soba wanajitahidi lakini ndio hawawezi kuchukua wote watu wanataka kula kule wanataka kulala kuna matibabu madogo madogo vitanda vitu vya nani kwa sisi kama jamii nini mchango wetu pale hatuwezi kutengeneza mfumo fulani ambao tukao tunapeleka nini michango kitu kama michango mm -hmm. ya kuhakikisha kwamba wale ambao hawana uwezo lakini wana uhitaji wanaweza kufika pale kwa asante mchango huo nadhani tunashukuru sana mtazamaji wa ITV msikilizaji wa Radio 1 na Capital Radio kipindi kilichopo hewani hivi sasa ni kipindi cha malumu na hoja na siku ya leo mtazamaji na msikilizaji na e, nalumana kwa mada inaosema kwamba mapambano ya kudhibiti dawa za kulevya nini mchango wa jamii katika kutokomeza matumizi ya biashara hiyo hapa nchini Tanzania. Na muda mfupi ujao utapata fursa kuweza kutazama maoni ya baadhi ya watazamaji ambao walipata fursa kuweza kuzungumza na sisi hapa ITV huko mitaani. Je, maoni yao yanasemaje kuhusiana na mada hii na jamii na nafasi yani katika swala zima la kuendelea kutokomeza dawa hizi za kulevya ambazo zimeathiri maisha ya kubwa ya vijana wa Tanzania ambao endelea kutoa ushuhuda wao hapa. Kaka karibu tupe mchango wako. Kwa jina letwa Edward Peter Mononga. Na mimi ni mmoja wa wanga wa madawa ya kulevya kwa maana ni mwasilika wa madawa ya kulevya. Lakini kama mada yetu ilivyo leo hapa mezani ni kweli kwamba kifupi jamii ina mchango mkubwa kwa 100% kwa sababu hakuna mtu ambaye katika jamii anataka ndugu yake alibikiwe. Lakini kuna kitu kimoja kama kweli tunataka tupambane na hizi dawa za kulevya. Kwanza kuna vitu tunatakiwa tufanye. Kushirikisha hawa wanga kwa sababu ndio wana, wana uzoefu wa hivyo vitu na ni wa, wanajua njia zao kila kitu pia hatuna uaminifu serikali yetu kama inavyosema ya mheshimiwa kwamba msema kweli mwenzi wa Mungu kwa maana hiyo kuna baadhi ya watu wameaminiwa kufanya kazi za kudhibiti na kupambana hiyo na masuala ya madawa lakini kwa sababu since I was young niko mdogo kuna nyumba zinafahamika au watu wameshazitolea ripoti lakini mpaka leo still zinauza kwa maana watu au ndio wanakwenda wanachukua pesa au wanakwenda wanafanyaje unga wa kweli unakamatwa unarudi kuwa unga wa ngano kwa hiyo still kuna baadhi ya watu pia katika zidi ya mapambano yetu wanatuangusha hiyo ni kitu ambayo tutakuwa kila siku tunafanya kazi ya bule kwa hiyo kama kweli tuna maki mapambano zidi ya madawa ni kitu kimoja kikubwa kibaya sana kimeathiri sana kwanza hawa watu wa sobausi wanapaswa kupongezwa hilo wimbi unaolisema limepungua ndani ya mitaa baadhi ya wengine wamechukuliwa humo mitaani wale waliokuwa wakiadhilika waliokuwa wakiiba waliokuwa wakifanyaje ndio wamechukuliwa kwa sobausi na wanapata treatment wengine wanarudi kwenye maisha yao na wengine wanazidi kusambaza ule ujumbe leo hii tunaona 
kuna mikoa ni huko zimefunguliwa treatment house zile soba house zote hizi hizo tapaka mitani sio kazi ya serikali ni kazi ya waraibu kwamba tukatembeze tuka na sisi tuokoe wenzetu kwa maana hiyo serikali pia ina kitu kimoja inatakiwa itazame wanasema mchawi mpe mtoto atamlelea kwa maana hiyo hata hawa nao watu wa soba house inapaswa washiriki washiriki kwa sababu okay sawa serikali inadhibiti tume zipo tunafahamu na kweli inafanya kazi na kweli inapunguza kwa kiwango fulani lakini kazi ilio inaozidi kufanya ikumbuke inafanya na wezi mtu wa madawa ni mwizi mwizi ni mlagai uwezi kuwa na ulinzi mkali ndani ya nchi yako kama una mamafia yani na maana huna watu wale wakali ambao watakupa akili wewe ya kuzidi kudhibiti kwa maana hiyo hawa watu wanaofanywa wanaofanya hii mapambano pia ilitakiwa iwaangalie hawa watu idili nao kila siku ya Mungu ikiwezekana ndio humo humo hao wengine wanaokoka kupewa ajira kwamba wapi wapi wanawajua wanajua wenzao wengine ukiwaletea maneno hawa hawakuelewi wanakuzunguka tu hapo hapo ulipo unaongea naye mwenzako anakuibia sasa unawe, utaweza kweli kusema kweli ni, ni kweli wanafanya kazi lakini lazima uangalie kiundani kwamba ikiwezekana mshirikishe mchawi mpe mtoto mtoto atakuwa tunashukuru sana ndio yao karibu mmoja kwanza bwana Alex naona kuna kuna mushkile kidogo hapa eh okay eh, utarudia majina yako mawili hii mike naomba ukishi haya mimi naitwa Alex McDonald natoka Tanzania Sobriety Initiative ambayo tunamiliki soba ya Mbweni. Ya mimi niende kwenye mada ya leo ya mapambano ya kudhibiti madawa ya kulevya jamii na mchango gani. Kwanza kabisa washiriki wenzangu waliopita wameza kuzungumzia hilo lakini la msingi ni kwamba elimu Elimu kwa jamii ni kitu cha msingi cha kwanza. Tutambue elimu tambuzi ya madhara ya matumizi. Na hii elimu ianzie wapi? Kuanzia chini kwa sababu tunachookoa sio kizazi hiki tulichopo hapa. Ni hichi kinachokuja nyuma. Mashuleni hii elimu ianze. Ili anapokuwa mtoto atambue matumizi ya madhara ya madawa kulevya na madhara gani kwa yeye ilo la kwanza lakini la pili nalopenda kuongea ni upande wa tume nashukuru sana tume ameweza kujielezea vizuri imeweza kudhibiti kwa kiasi fulani uingizaji wa madawa lakini tume ina na wafanyabiashara tu je hawa waathirika watumiaji wamepewa nguvu na ule msukumo wa kutoka tume katika kuwaelimisha madhara mimi naona kwa upande wangu ambao ni tunatoa huduma ya soba house bado kuna mapungufu makubwa endapo kama kungelikuwa na nguvu ya namna hiyo matumizi ya madawa ya kulevya hata wafanyabiashara wangelikuwa wanakuja wanakosa wanunuzi wateja waweza kununua lakini kama tunaweza kumdhibiti mfanyabiashara na mchuuzi je yule mtumiaji tunamwacha vipi ndio haya matatizo yanakuja mtu anaacha kutumia unga anaenda kwenye bangi na vitu vingine madawa ya hospitali wana shift lakini swala la tatu tunakuja je sisi soba msaada mkubwa wa soba na kitengo cha mati au nini serikali nayo inatuangalia vipi kwa sababu huyu kijana tunayemtoa kwenye matumizi ya madawa kulevya aidha nichukulie mfano mdogo kijana ambaye ni mpiga debe Je, tunamtoa pale tunakuja kumuelimisha na kumpa elimu ya matumizi ya madawa kulevya na athari zake amesimamisha matumizi. Je, kuna maisha baada ya pale? Tunamwandaa vipi aweze kubadilisha mfumo? Sasa awe ni kijana mpya, aachane na yale mazingira yale yale yaliyompeleka katika kutumia, aje katika mfumo mwingine. Tunamwandaa vipi? Mtaji wa kwake. Huyu hana elimu, maisha yake ni duni. Je, tunamwandaa vipi? Anaweza kusimama? Hiyo ni kazi ambayo tunafanya sisi watu wa soba. Naweza ni 
upande mwingine upande wa mati nao wanafanya huduma hiyo kuweza kumwelimisha na kumpa msaada wa ujasiri ya mali lakini je huyu mtu tuna nguvu ya kuelekeza kule na, Au... na, na, na katika upande wa watu ambao mko kwenye soba hasa mnakabiliwa na changamoto zipi changamoto kwa kweli ni hizo kwa sababu upande wa soba tunapokea kijana ambaye katoka katika mazingira ya namna hiyo mazingira dun tuseme yuko kijana anaokota makopo alikuwa mpiga debe alikuwa mwizi alikuwa ni kibaka lakini alisababishwa nini matumizi ya madawa yalimpelekea madawa ni gharama kwa hiyo anapokuwa katika kukizi ile gharama ya kupata madawa anabidi atumie njia nyingine ya kumuingizia kipato sawa anapata amesimamisha matumizi baada ya pale atapata mfumo gani mwingine wa kuweza kuendesha maisha yake huyu kijana tunamwandaa rudi kwenye familia kwenye jamii anatakiwa awe baba bora awe mume apate watoto awasomeshe akizi maisha ya familia yake je tunamwandaa vipi sisi soba tunapata changamoto nyingi changamoto ni kubwa kwamba fedha ama ni nini fedha uwezeshwaje hatuwezi kuongelea fedha tu kwa sababu hatuwezi kumwandaa mtu kusema bwana unatoka soba baada ya program ya miezi sita and then tunakupa mtaji kepito nenda kafanye biashara hapana tuongelee hivyo lakini tumtafutie skills za kuweza kuweza kujisaidia aweze kuendesha maisha yake. Sawa sawa. Asante sana. Tashukuru sana. Bwana Kobero watatuambia pia wanashirikiana vipi na serikali hapo baadaye. Asante. Baadaye serikali na mchango pale eh. Nadhani kuna maoni ya baadhi ya watazamaji na wasikilizaji wametumia mtandao wetu wa kijamii Facebook pamoja na Twitter hapo. Mhm. Mm Tutazame pia na, na, na wao wanasemaje katika upande wa maoni ya mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Twitter. Anaitwa Ombeni Eli Eliewaha kutoka Arusha Munduli. Anasema kwa upande wangu mimi naona jamii inatakiwa iwe kipaumbele kwa kwa watu kama hawa na sio kuona ni kitu cha kawaida. Abdalla mgeni kutoka Shamsi Arusha anasema kiwalisia jamii bado naweza kusema iko nyuma sana kwani bado vijana wengi wanazidi kuharibika na huku jamii bado ipo kimya. Michael Tuingilege wa Baridi uh, Mbea anasema kiukweli swala la madawa ya kulevya jamii inajitahidi sana kutoa mchango kwa kufichua uzaji. Tatizo lilopo ni kufichuka kwa mtoa taarifa kwa muuzaji na kuja kuleta shida ndivyo anavyosema. Uh, Tuaibu msuadiku wa Chato Geita anasema kwa ujumla mchango wa jamii katika swala hili ni kuhakikisha uh, wanawafichua wote wasambazaji na wauzaji lakini pia vile vile ni kushirikiana na polisi kikamilifu kupambana na swala hili Daniel Brazus Masolo yeye anapatikana ajesema anapatikana wapi anasema ni ngumu sana ikiwa nchi zilizoendelea kama Marekani wanashindwa kuzuia na kutokomeza janga hili Tanzania itapunguza makali sio kumaliza kabisa. Huyu anasema anaitwa Sayenda Mabula Magesha anapatikana Bariadi. Jamii haina mchango wowote. Niseme wao ndio chanzo cha vijana kujihusisha na madawa kulevya sababu ni malezi mabaya kwa watoto mpaka kufikia umri wa ujana bila kupewa maonyo na hatimaye kujihusisha na madawa ya kulevya. Edward Mayenga anasema anapatikana Bariadi. Ah, anasema niseme wazi kuwa bado jamii zinakumbwa na uhaba wa uwazi wa kuwataja moja kwa moja wa usika Uh, wa uraibu huu hii ni kutokana na kuepusha migogoro baina ya matajiri uh, na mtajwa ama nduguye na mtajwa kwa hiyo bado changamoto ni nyingi anasema anaitwa Shaibu Mohamed anasema kufunguliwe shule itakayokuwa inatoa somo kuhusu madhara ya dawa za kulevya alafu baadhi ya walimu wawe watu waliowahi kutumia madawa hayo kisha wakayaacha bila shaka wanajua uh, amna uh, namna ya kuwaweka sawa watumiaji wa sasa na kuna msombe kutoka Mbeya anasema ni dhahiri kwamba mchango wa jamii katika kutokomeza madawa kulevya ni mkubwa sana japo baadhi ya wenye mamlaka kusimamia na kudhibiti wanashindwa kutimiza wajibu wao na kuifanya jamii kubaki njia panda katika kufichua. Hayo ni baadhi ya maoni ya watazamaji wetu wametumia mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Twitter naona bahati yamewatendea haki hapo. Na tulizungumza pale awali kwamba tutapata fursa kuweza kuwatazama watazamaji wetu wengine ambao wapata fursa kuweza kuzungumza na ITV katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya Dar es Salaam na kuweza kutuambia wao wanatazama vipi mapambano dhidi ya dawa za kulevya hapa nchini ambao wanaendelea kufanywa na, na vyombo mbalimbali vya dola kwa sababu haifanyi mamlaka peke yake bahati mm -hmm. e, mamlaka haifanyi peke yake lakini tunaambia bado jamii ina nafasi ya kufanya pia viongozi wa dini mbalimbali nafasi yao iko wapi kwa hiyo tupate fursa kuweza kutazama maoni hayo alafu tutarejea baadaye kuna maswali mengi sana kamishna anaweza kutakiwa kujibu hapa kwa sababu tunaambia bado jamii na hofu ndio kutoa taarifa kwamba nyumba fulani inauza dawa za kulevya. Mimi nikileta taarifa pale, mnalinda vipi mimi ile nyumba isije ikanidhuru kwa sababu 
hivi ni vita pia lakini pia kapalachu kuna swala mm. la kuonekana kwamba wanakamatwa wa chini wa chini wale wajua kubwa wakubwa hawakamatwi mm. hilo pia kamisha na mamlaka na mnadhibi tv na na, 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 na na shirika na vipi na watu ambao tayari walithirika na hizi dawa lakini sasa hivi amekuwa raia wema na mnafanya nini kuweza kuwasaidia e, mkuu ametoa na nipe ndio vizuri pale sawa mtu tunamwandaa vizuri kwa kijana mwema lakini huyu anataka wala mafanya biashara mtaji uko wapi mamlaka inasemaje hapa kwa wao tayari ambao tayari wameshabadilisha mienendo yao ya kimaisha Tazamaji na msikizaji wa ITV pale pale ulipo tupate fursa kuweza kusikiliza maoni mbalimbali ya wa Tanzania alafu tarejea usiondoke pembezoni mwa runinga yako bado yako mengi sana ya msingi utawasikia na kwa tazama Tukizungumzia swala la, la mapambano dhidi ya madawa ya kulevya hapa nchini kwanza kabisa mimi ninaiangukia jamii hususan ni wazazi wazazi tunatakiwa tubadilike sasa hivi katika mienendo ya watoto wetu kwa sababu tuangalie makundi na kinachosababisha sana ni makundi ndio maana kuna kwa na dawa haiziwezi kutokomeza kwanza kujua chanzo chanzo chake ni nini kilichofanya mpaka watu mtu anavuta madawa ya kulevya na utakuta mara nyingi sana je tutawasaidia tuta vipi wale walishaathirika ndio hiyo kinachotakiwa kwamba watengewe ma, sema maalum kutumia nguvu bila kuwa na utaalamu wa jinsi ya, kuwa, ya kuadhibiti na kwa ni sasa na bure kwa, kwa hiyo Uh, serikali laba ombi langu kuweza kushirikiana na wadau mbalimbali walizoanzisha kama sasa hivi tunaposikia soba house pale utakutana na watu wa taaramu kabisa wanaoelewa jinsi gani ya kuwahendwa hawa watu wa madawa utakuta mara nyingi sana sawa atakwenda kula atapata uh, matibabu na akarudi akawa akaacha lakini je mzazi tuna jukumu gani la kumlea yule ameshatoka kule soba house anarudi tena mtaani anakutana na marafiki zake wale wale anarudia kwa hiyo inakuwa haitegemei na pia katika wale wauzaji na wasambazaji unaweza ukamkamata muuzaji lakini je msambazaji uh, yule anayekwenda kuchukua kule tunafanya nini viongozi wa dini wana nafasi viongozi wa dini kwa sababu uh, makanisani misikitini tuteng, tutenge muda waku wakulizungumzia wa, wa hili kwa sababu mfano zamani tulikuwa mfano kwa, kwa kwa dini ya Wakristo mtoto anaanza kulelewa zile uh, sa, kwenye Sunday school kuwatenga watoto yani watoto wadogo wanafundishwa na elekezwa vile vile watoto wakihuzulia sana muda akiwa muda wa kwenda madrasa Ana, hawezi kupata muda kwenda kujumuika na vikundi kundi mbalimbali kwetu sisi upande wa wasanii hili janga ni kubwa sana kuna watu wameshakata tamaa na wanaamini kwamba ili wa, waweze kupata steam na maisha endelee ni, ku, ni kuingia katika katika hilo janga ambalo nadhani li, kwanza linaharibu kabisa future yako na maisha yako. Kuna mambo moja ama nyingine jukumu tunalo, jukumu tunalo kama sisi kama sisi wenyewe ambao tuko na marafiki zetu ambao wameshaingia katika 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 hali hiyo tunao jukumu la kwanza kabisa kukaa nao. Lakini pili kama kuna watu wanatarajia kufanya au kuvuta hayo ma, 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 maunga hayo na nini kwa ajili ya steam ni, ku, ni kuwapa somo kila siku darasa liendelee kuwepo kwenye nyumba za ibada kwenye mikutano ya ya mbalimbali mbali. sasa hivi tumekuwa hata katika hizi seminar hizi seminar tunazofanya za kiserikali na lazima liongelee hili jambo kwa sababu jamii yetu na kizazi chetu kinazidi kuangamia labda kuna baadhi ya wasanii wengi tunaona pamoja na elimu lakini bado wanarudi kwenye matumizi ya dawa za kulevya unafikiri tatizo ni nini hapa e, kwa wasanii ambao wewe unaongoza kundi kubwa wengi wameshakata tamaa wali waliamini kwamba sanaa yao itabaki kuwa kileleni pale pale never 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 unapokuwa katika katika binadamu kuna mitiani miwili kuna kupata na kukosa unapokosa lazima usurvive ili uendelee kufanyaje kupata sasa unaposema kwamba nimekosa alafu tena uvute tena na unga sizani kama unajijengea unajijengea tena kuja kupata kwa mimi nataka kusema kwanza tabia moja ya unga inakudhalilisha tabia ya pili huna thamani hata kwenye jamii tabia ya tatu kila mtu anakunyoshea kidole na tabia ya nne uwezi kupata dili la maana kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba mfumo unaohitajika kwetu sisi hususa ni wasanii unapokuwa kwenye rinki kubwa umeshaniwa kuna vitu ambavyo vingine vinafanywa kwa kugezwa kwamba kwa wenzetu Ulaya wanafanya kwani mimi ni smoke nisifanyaje wale wa Ulaya sisi ni Afrika tunategemewa na familia zetu kwa hiyo nataka niseme kwamba ni onyo ni onyo kubwa sana litumika kwa serikali ni onyo kubwa sana wanaoingiza 
na wanaouza ni onyo kubwa sana kwa jamii na utuzunguka kama msani kio cha jamii ukiwa mvuta unga wana takiwa yani sijui nataka ni seme sio jambo jema kwangu asante labda serikali wito kwa serikali ikazie mkazo katika kuhakikisha kabisa 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 kijana anajinasua katika medaharati yewa kwa kweli swala la madawa kulevya limekuwa ni limekuwa ni zito yamekuwa ni mapambano ambayo kwa kweli ni vyema viongozi wa dini pamoja na taasisi mbalimbali kulisimamia kiukaribu zaidi ili kuondokana na swala hili kwa sababu vijana wengi wamejikuta kwamba wanafikiri na kuhisi kwamba kwa kufanya hivyo basi ndio njia moja wapo ya kutoka kwa kufanya hivyo ndio njia moja wapo ya kuwa na kujiamini katika kufanya jambo fulani lakini kumbe sio maana yake lakini kumbe ni kwamba wanakuta ndio kwanza wanazidi kudidimia na kudidimia Uh, mfano tu kwa, kwa sisi kwa mfano sisi washereheshaji upande wa washereheshaji kwenye chama chetu sisi cha washereheshaji ambacho kinaitwa SAA Sherehe Arts Association kwa kweli tunamshukuru Mungu hili swala la watu kutumia madawa kulevya halipo lakini tunajitahidi tunajitahidi kwenda katika vikundi mbalimbali ambavyo vinajihusisha na ya mambo na kuzungumza nao kukaa nao na kuongea nao kueleza nini athari zake katika hilo ili uweze kuepukana katika jambo kama hilo la kutumia madawa kulevya. Kwa kubwa zaidi na hata jamii pia tungeiomba nayo pia ifanye mchakato huo wa kukaa na kuongea na kijana yule ambaye anaonekana kabisa kwamba huyu kijana sasa anapotea kwa kupitia kutumia madawa ya kulevya. Mapambano dhidi ya madawa ya kulevya na kuhusisha jamii tunazungumza wa Tanzania wanafahamu athari na ubaya wa madawa ya kulevya na madawa ya kulevya yamekuwa kipatikana katika jamii yetu umu umu mitaani tunakoishi majumbani wanauza ni marafiki ndugu na watu wengine ambao tuko nao karibu na watanzania wanafahamu hivi vitu hili sio janga la mtu kusema leo liko kwa fulani kesho kwa fulani hili ni janga la taifa na ni janga letu sisi sote tumekuwa tukipoteza nguvu kazi ya taifa vijana na nini ili kutokomeza hii biashara ya madawa kulevya ni lazima tuungane tuwe wamoja tufanye hichi kitu kimoja tusitegemee serikali kusema kwamba serikali au watatuma maskani na nini watatafuta watu wanafanya biashara ya madawa kulevya tuwavumbue watu wanafanya biashara ya madawa kulevya ili tuweze kupunguza hili janga kwa sasa hivi tunashukuru serikali yetu ya rais wa jamhuri ya muungano John Pombe Magufuli serikali yetu imejitahidi sana kupunguza hii adha swala hili la aibu kwa taifa limepungua kwa kiasi kikubwa sana lakini bado halijaisha bado tunakutana na watu wanaotumia madawa kulevya mateja tunawaona sasa hizi dawa zinapatikana wapi hii ni letu sisi sote ni letu sote ili tuweze kutokomeza madawa kulevya ni lazima tuwataje watu wanaouza madawa kulevya ili tuweze kutokomeza janga hili lipo kwa watu maarufu wasikiwemo wasanii wa bongo movie wasanii wa muziki na watu wengine dance na nini tumekuwa tukiona hata athari baadhi ya wasanii wenzetu wamekuwa ni watumiaji wa madawa kulevya mi labda ni, wa, ni, ni wasi kwamba wa ndugu zangu wasanii hivi ni vitu ambavyo vina athiri kabisa afya ya mtu vinapoteza mwelekeo wa maisha ya mtu na watu wengi tumeona wameshindwa maisha baadhi ya wana muziki sitaki kuwataja hapa na wasanii wakubwa ambao walijiingiza katika janga la madawa kulevya tumeona mwisho wao kwa hiyo na wasi wa Tanzania tusitumike aidha kusafirisha kuuza au kutumia madawa ya kulevya usidanganyike hili ni janga kubwa sana kwa afya yako na afya ya ndugu yako yoyote leo utamuuzia mtu dawa za kulevya kesho litarudi katika familia yako utakuwa umefanya nini ndugu yangu Yepushe na utumiaji wa madawa kulevya kufanya biashara madawa kulevya na kushiriki kivyo vyote kuhusu madawa ya kulevya tutokomeze madawa ya kulevya viongozi wa dini ni watu ambao wako karibu zaidi na wananchi ni waumini ambao kiimani ni wanasikilizwa zaidi ni vema katika maubili yetu ya dini ndani ya makanisa au misikiti tukazungumzia na swala hili la utumiaji wa madawa kulevya na ufanyaji wa biashara madawa kulevya tuwaase waumini wetu wajiepushe na biashara madawa kulevya kutumia madawa kulevya na kushiriki kwa njia yoyote katika swala la madawa kulevya ili tuweze kulitokomeza kabisa na tuweze kujenga nguvu kazi ya taifa kwangu mimi kama msanii mwigizaji na mtu ambaye niko katika jamii ninajitahidi kwa njia zangu mimi mwenyewe kuongea na ndugu zangu kuongea na marafiki na wadau ambao wananiheshimu wanafata kuniona katika kazi zangu tuna hasa kuamba tuepushe watu kutumia madawa kulevya tujiepushe na kutumia madawa kulevya tujiepushe na kufanya biashara ya madawa kulevya asante kuhusiana na hali ya nchi hasa maeneo tete kama ya vijana wetu kuathirika na dawa za kulevya sisi kama chama cha washereheshaji ili jambo tumeliweka kwenye katiba yetu kabisa 
tunao mkakati wa kupambana na ili wimbi la dawa za kulevya kwanza kwenye katiba yetu tumeweka kwamba ni jambo ambalo tunalikataa na tunalipinga kwa nguvu zote hali kadhalika kutokana na kuwakusanya vijana wengi katika fani zetu za ushereshaji kama vile madj mcs wapishi e, wapambaji wa ukakeki wapiga matarumbeta na wapiga picha kama video na hizi picha zingine za, za kawaida sasa vijana tunapokusanya kwanza tunawapa elimu mbalimbali za matumizi ya dawa za kulevya. E, unajua tunapokuwa kwenye kufanya shughuli zetu za ushereshaji huwa tunakuwa tuna malengo maalum pale tunapokuwa. Lakini kwa kutumia mbinu zetu za ushereshaji na kisanii huwa tunaweza kutumbukiza jumbe mbalimbali. Mbali. Wakati mwingine wimbo tunaopiga unakuwa na maudhui ya kukataa yale matendo. Kwa hiyo sasa watu wanapo zidi kusikia kwamba kitu hiki ni kibaya tunaamini tuna mchango mkubwa sana katika taifa katika vita hii ya kuzuia dawa za kulevya. Upande wa serikali una uito gani una ushauri nini kwa sababu tumeona jitihada za mkuu mkoa pia e, katika kudhibiti dawa za kulevya. Unaishauri nini serikali kwa ujumla ili kusiwe na Tanzania dawa za kulevya? E, ni sema tu kwanza tunaipongeza sana serikali ya Mheshimiwa Dr. E, Magufuli kipindi hiki na hasa kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mkuu mkoa Paulo Makonda ameonyesha njia na pia kipindi hiki cha ya tano ni kwamba serikali yenyewe na ofisi ile ya kuzuia dawa za kulevya imejipanga vizuri. Tunaona watu wanakamatwa na hatua zinachukuliwa. Kwa hiyo sasa hivi hata zile vituo vya kuwafanya waondokane na hali ile wale ambao washakuwa wameteja tayari zile soba house tunaona zinafanya kazi. Kwa hiyo wito wetu kwa serikali ni kwamba wale ambao washaathirika basi serikali kwa nguvu zote vituo vile vifanye kazi nao vijana waweze kurudi katika hali ya kawaida. Na hawa ambao hawajaambukizwa basi tushike watu waondoke kabisa kwenye kutumia kwanza wale waletaji wasambazaji na kadhalika wote kwa kweli wasionee huruma kwa sababu wale ni zaidi ya wauaji Tazamaji ambao unatazama mwashara kupitia ITV Super Radio kwa mashariki lakini ambao unatazama pia Uh, kupitia mitandao yetu ya kijamii uh, YouTube wa ITV Tanzania pamoja na Facebook wa ITV Tanzania lakini wewe ambaye unatusikiliza mubashara pia kupitia Radio One tumerejea mara baada ya kusikiliza maoni mbali mbali ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam kubwa tukiwa tunatazama mapambano ya kudhibiti dawa za kulevya nini mchango wa jamii katika kutokomeza matumizi na biashara hiyo hapa nchini mapambano ya kudhibiti dawa za kulevya nini mchango wa jamii katika kutokomeza matumizi na biashara hiyo hapa nchini na katika upande wa meza kuu tunaye Dr. Peter Patrick Mfisi yeye ni kamishna wa kinga na tiba mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tunaye pia James P Kobelo uh, pia na msimamizi wa mradi wa Yova Rise kama nitakuwa nimekosea utaendeke eh Yova Rise haya pia na yeye uh, tuko naye katika upande wa meza kuu mimi ni Bahati Alex mimi ni Juma Kafaratu. Asante sana mtazamaji na msikilizaji kuendelea kuwa nasi mpaka hivi sasa. Nadhani wako watu wengi sana wanataka kutumoka kidogo kwenda kuangalia masuala ya mpira. Unajua uta, Taifa Stars na Rambi Stars leo wanakutana huso kwa huso majira ya saa pale. Uzalendo mbele. Lakini tusikilize kwanza na sisi elimu ya kusaidia kizazi chetu cha baadaye kuepukana na dawa za kulevya, dawa za kulevya. Bahati Alex tunaye pia vile vile moja kati ya viongozi kutoka kwa, 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 kwa mamlaka ya tutaambia ana na swala gani hasa kuna swala lazima la kemikali uh, eh, bashirifu ambazo zimezungumziwa muda si mrefu hapa kwamba watu mbalisha matumizi ya dawa za kulevya hivi sasa wanatumia zile dawa za hospitalini na pia vile kemikali ambazo hazipasi kutumika katika matumizi ya kawaida lakini zinatumiwa hebu tuambie ili swala katika mamlaka tunalidhibiti vipi na hali iko vipi katika mambo haya Azamani nako mawili utumwambia na cheo chako. Naitwa naitwa Domishani Mtayoba Dominic. Uh, na tukiwa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya uh, katika idara ya sayansi jinai na ukaguzi. Majukumu yetu makubwa uh, kupitia idara hiyo uh, ni kuzuia uchepushwaji wa kemikali bashirifu na dawa tiba zenye asili ya kulevya ili zisitumike uh, kama mbadala kwa dawa za kulevya. Lakini kuna wimbi kubwa sana la matumizi ya, ya, ya kemikali bashirifu. Hali ikoje hivi sasa? Uh, Tunapozungumzia kabla, kabla jaenda huko inawezekana kuna mtu ndio kwanza nasikia kemikali bashirifu hajui ni nini. Mm, uh, kemikali bashirifu ni kemikali ambazo zinaweza zikatumika kwa namna moja au nyingine kutengenezea dawa za kulevya. Zenyewe zinaweza kutumika katika mchakato mzima kutengenezea dawa za kulevya au zinaweza zikawa kama malighafi eh, za kutengenezea dawa za kulevya. Kwa mfano, uh, sulfedin au efedin ni kemikali ambazo kama malighafi za kutengenezea dawa ya kulevya aina ya methamphetamine. Lakini kemikali bashirifu hizo hizo uh, wakati mwingine zinaweza kutumika kama 
kutengenezea silaha au milipuko au zenyewe kama silaha kwa mfano tunapozungumzia acid hydrochloric acid sulfuric acid ni kemikali ambazo zinafahamika lakini ziloweza kutumika kama silaha kwa hiyo zisipodhibitiwa vizuri hizi kemikali zinaweza kutumika katika matumizi yasiyo sahihi kama haya ambayo tunazungumzia ya kutengenezea dawa za kulevya hizo ndio kemikali bashirifu sawa karibu sasa <coughs> tunapozungumzia dawa za kulevya ni vigumu sana kuzungumzia dawa za kulevya bila kuzungumzia kemikali kwa sababu mchakato mzima wa kupata dawa za kulevya ukiachana na hizi dawa ambazo zinalimwa kama bangi na milungi lakini hata zenyewe ukitaka kuzisindika itabidi utumie kemikali lakini hata hizi dawa za kulevya zinazo tukana na, na mimea kama kokeni na heroin mchakato wake mzima ni kutumia kemikali bashirifu kwa hiyo tunapozungumzia dawa za kulevya tunazungumzia kemikali lakini bahati mbaya pia kemikali hizi zinatumika katika dawa hizi za kulevya ambazo tayari zimeshatengenezwa watu wanaongeza katika hizo dawa za kulevya kwa maana kwamba katika mitaa hii tunayozungumzia au katika biashara ni vigumu sana kupata dawa ya kulevya aina ya heroin au cocaine ambayo ni piwa ni kwamba ni piwa 100% kwamba hii ni cocaine au heroin na ibati mbaya sana kwa watumiaji wengi ili walikuwa hawalijui kwamba kemikali zinachanganywa tena kemikali ambazo ni sumu kemikali ambazo nchi nyingine zitumiki lakini zinatumika katika dawa za kulevya kwa hiyo tunapozungumzia malala yanayotokana na cocaine na heroin na vitu vingine lakini tukumbuke pia kuna madhara yanayotokana na hizo kemikali ambazo zina sumu mapambano yakoje sasa katika kudhibiti swala hili kupitia mamlaka mamlaka imefanya kazi kubwa katika hili kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali za udhibiti ikiwemo mkemia mkuu wa serikali TFDA Medical Store Department TLA pamoja na bandari lakini tunafuatilia usiku na mchana tunazo platforms au kuna mifumo ambayo tunaipitia ya electronics kuweza kuangalia mwenendo wa kemikali bashirifu zinazoingia hapa nchini na kama utajua kwamba kwamba um, inawezekana maisha bila kemikali hamna maisha ya sababu kemikali ni sehemu ya maisha yetu na bahati mbaya sana tuna viwanda vingi vya kutengeneza kemikali hapa nchini kemikali nyingi zinatoka zinatoka nje kwa hiyo zinaingia na kemikali ambazo nyingine ni haram kwa ajili ya kutengenezea dawa za kulevya au zinaingia zina zinapita katika nchi yetu kwenda nchi nyingine kama mtakumbuka mwaka 2015 tulikuwa na skendo moja ya kemikali kutoka Tanzania zilikamatwa nchini Pakistan metric tani moja zilitoka China zikaja hapa zikasafirishwa zikaja kukamatwa Pakistan kwa hiyo tunapozungumzia wakati mwingine kama nchi kama transit ya, ya dawa za kulevya lakini pia na kemikali nazo hizo zinapita kupitia kwetu kwenda nchi nyingine kwa hiyo kama mamlaka tumefanya kazi kubwa tumezuia metric tanzi kama mia saba kuingia nchini tangu mwaka 2017 mpaka sasa hivi ambazo ilikuwa ziingie kinyume cha sheria lakini pia tukija kwenye dawa tiba zenye asili ya kulevya mwaka jana Desemba tumezuia mtandao mkubwa sana wa dawa za dawa tiba zenye asili ya kulevya kutoka Kenya tumekamata watu zaidi ya tano katika mkoa wa Arusha ni operation ambayo ilichukua mwezi mzima lakini pia katika mwezi uliofuatia ambao ni mwaka huu Januari tumezuia tumezuia mtandao mkubwa tumewalibu mtandao mkubwa ulikuwa unatoa dawa na Mombasa kuleta katika mikoa ya Mbeya na Iringa. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa sana katika hilo lakini pia tushukuru sana vyombo vya habari kupitia ITV na vyombo vingine. Uh, tushukuru pia asasi zisizokuwa za serikali lakini pia na uh, na hawa wadau wenzetu ambao wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Asante sana nashukuru sana. E, Dr. Dr. Eh una msemo chako. Sasa doktor pamoja na kuongea pamoja na kuongea samani, pamoja na kuongeza pia mambo mengi ambayo tunazungumzia. Lakini pia vile sasa kuzungumzia kuhusiana na swala zima la sheria zinasemaje kuhusiana na hivi sasa mtu akikamatwa na dawa za kulevya. Eh labda ningetaka kuongeza kwa maelezo mazuri aliyoeleza mwenzangu kwa mtaalamu wa kemikali bashirifu, maana tusije tukawatisha watanzania wakasema tumekamata metric ton 700 zilikuwa zinaingia Tanzania zote zilikuwa na lengo la kutengeneza dawa za kulevya. Yaani labda kwa ufasani kwamba kemikali bashirifu ni kemikali za kawaida ambazo tunazitumia hapa nchini kwa mfano mahospitalini kufanya diagnosis za magonjwa magonjwa mashuleni kwenye practical za chemistry, biology, physics na fikiri wote tulio eh, ma, yani kwenye viwanda vya kutengeneza kwa mfano rangi zinatumia kemikali 
e, mahospitali na diagnosis mashuleni viwandani sasa sisi tunazo zikamata ni kwamba unakuta mtu ameagiza labda tani mia tatu za za, za kemikali fulani labda sulfuric acid kwa ajili ya lakini lakini ameagiza zingine anazipeleka mahospitalini au mashuleni kwa ajili ya kufanya diagnosis lakini unakuta huyu mtu sheria zile kwa sababu kuagiza dawa za hizi kemikali nje kuna sheria ambayo ina govern kwamba mtu lazima awe na kibali alafu aseme anaagiza kiasi gani alafu anamuzia nani na tunapokwenda kiwandani kwake lazima tujue wewe mwaka jana uliagiza tani mia tatu za za sulfuric acid uliziuza wapi unakuta nasema hakuna watu fulani alikuwa na kote anatoka hivi anakuja na nunua sasa hana record kwa hiyo ina maana kwamba huyu mtu tunakuwa na wasiwasi naye kwamba huenda aliyemuuzia anatengeneza dawa za kulevi au mtu amedeclare kwamba ameingiza tani mia mbili kibali kinasema awe na tani aingize tani mia mbili lakini yeye anaingiza tani mia sita kwa hiyo unakuta kwamba tani mia mbili hizi anaweza account for alivyoziuza lakini hizi mia sita lazima atasafisha kwenda nchi nyingine au atamuuzia mtu ambaye anaweza katengeneza dawa za kulevi. Kwa hiyo tusi tusiwe na hofu kwamba hizo tani mia saba zote zilikuwa zimelenga kuja kutengeneza dawa za kulevi. Inawezekana zilikuja lakini kwa sababu walikiuka mashaiti ya, ku, ya, ku, ya kuagiza na walikiuka mashaiti ya kuziuza na kuzisambaza nchini. Kwa hiyo tunahisi kwamba hawa inawezekana zingeanguka kwenye viwanda ambavyo vya kutengenezea dawa za kulevi. Aya kamishna pamoja na ayo leo angamua. Tuambie sheria lakini pia vile kulikuwa una swala kuhusiana na moja kati ya wachangaji walizungumza hapa kwa nini alimsitengeneza sheria sasa hivi sasa kwa sababu watu wameamua kubadilisha dawa zingine ambazo zinatumika kwenye matumizi mengine. Sheria yeah. sheria ipo. Kwa mfano yeah, kwenda dukani kununua dawa labda yeah. wewe Sasa hiyo 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 si sasa sio sisi. Yeah. Kwa mfano kwa kudhibiti haya matumizi ya dawa za kulevya mini za dawa za tiba zenye asili ya kulevya ni kwamba sisi tunawasiliana kuna TFDA kuna 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 MSD ambao ndio watunzaji wa hizi dawa zote lakini sio kuna 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 chama cha wafamasia ambao ndio wana 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 wanasimamia <coughs> sheria za kwenye pharmacy kuna mtu hapa msemaji mmoja amesema vizuri sana kwamba ni nchi pekee ambayo ukienda dukani hata ukisema mtoto wangu anaharisha na kutapika utapewa dawa na unakuta naye uza dawa sio 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 daktari na anaweza kawa ni nesi tu wa cheo cha chini kabisa ana certificate ya nursing wewe nenda tu unasema bwana unajua jana niliamka nimechoka sana siji nitumie dawa gani anakuletea dawa wakati sio daktari na wala sio qualified nurse kwa hiyo kwa hiyo hii kitu sasa kuna chama cha wafamasia ambao ndio wana control yani uendeshaji wa yale maduka tunatakiwa tushirikiane nao lakini nashukuru kwamba MSD TFDA baada ya kuliona hili imetokea wameanza kutengeneza sheria ambazo zitaweza kubana kuhakikisha kwamba hizi dawa tena hazieni kwa sababu utoroshaji wa hizi dawa yani uvujaji wa hizi dawa diversion ya hizi dawa iko sehemu inaweza ikatokea labda mahali zinakotunzwa inaweza ikatokea kwa mfano natoa mfano mmoja wa hospitali ambao na kwamba kuna dada mmoja yeye alikuwa yuko addicted na pethidin. Pethidin ni dawa ambazo wanachomwa wagonjwa ambao wametoka kwenye operation wana maumivu makali sana. Kuna baadhi ya manefsi mwadaktari ameandika baada ya kwenda kumchoma ile pethidin anaenda kumchoma labda dawa nyingine ambayo ni ina, inapatikana kirahisi haidhibitiwi lakini ile pethidin anaenda kumuuzia mgonjwa mwingine. Amini mtu alie alie aliyeathirika ambaye ni addicts yani mraibu. Sasa kuna dada alikuwa anatuambia yeye alikuwa na sneak mpaka na hakikisha kwa kama nesi ikitokea kwamba kuna siku hiyo akiwa zamu anashika ufunguo wa DDA DDA hii ni, ni sehemu maalum ambapo wanatunzia hizi dawa zote zinazodhibitiwa kama hizi morphine pethidine zote zinazodhibitiwa sasa akishika ule ufunguo mara nyingi kwenye hospitali nyingi kana kwa box kako ukutano ukutani hivi juu kwa hiyo anakwenda anaweza kachukua vayo labda tatu au tano akadro zote akadro na nyaka draw dawa kaweka kwenye siringi na wale wanaokwenda kununua wananunua dawa ikiwa kwenye siringi kwa sababu kikawaida inatakiwa vichupa vile ukisha ukisha draw dawa ukisha toa kile kichupa kilichokuwa na dawa kile kivayo ukirudishe ndio upewe dawa nyingine okay wewe msidi ndio wanavyodhibiti sasa huyu dada yeye anaweza kachukua kama kumi hivi akadro kwenye siringi kumi 
Alafu wakaja akavidondosha chini akavikanyaga kidogo, anachukua maji ya kawaida inomo salai, anamwagia mwagia pale. Alafu akishamwagia mwagia anamwita daktari, "Sabani, nilikuwa nachukua dawa hapa, dawa zimemwagika zote zimevunjika." Sasa daktari kija, anakuta vile vivayo vimevunjika, mm. lakini kuna maji maji pale ambayo anahisi kwamba yale maji maji ni ndio dawa ile. Kumbe ile dawa ameshaichukua, ameweka kwenye syringe, anaenda kuziuza. Kwa 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 hiyo udhibiti wake si yani uko kwenye ni, ni multiple levels yani sio kitu ambacho unaweza kusema unaweza katunga sheria leo lakini it is on multiple levels yani si tutafanya hivyo lakini mm. sisemi kwamba tutashindwa lakini kila mtu akiwajibika mm. hili kitu kitawezekana ndio kama mlivyosema kwamba hata mambo ya udhibiti wa dawa za kulevi kama kila mtu akiwajibika na hakuna wauzaji wa dawa za kulevi ni wajanja na hata wanaokamatwa sio kwamba watu wanakuja tu ni kuna intelligence inapita pale na hizi intelligence tunazipata wapi ni kwenye jamii jamii kitoa hizi intelligence watu watakamatwa sasa sana kamishna baada ya mambo mengi mambo mengi sema sheria ngoja turudi kwa wachangiaji alafu ile sheria nifumbate kwanza unaoja kutolewa fanuzi lakini pia vile uliweke uliweke katika mambo yako kujibu ikiwa ni pamoja na kuna kitu kinaitwa rizla Kinauzo sana huko mitaani. Hii zile tumeo fanya nini? Wanasema wale vijana kule mtaani natumika mm. kunyongea banki. Banks dawa kule vile. Mm. Kwa nini hii zile ispigwe marufuku? Ah, tunle watu wenye visemeo tuzungumze alafu baadaye ta kamisha atoa funds. <coughs> Asante habari za jioni jamani. Ninaitwa Mande Likwepa au Rais wa Bao. Rais wa Bao. Eh. <coughs> Ni rais ni rais asiyokuwa na shirika kwa madawa kulevya wote wamepiga makofi na wapongeza sana pigeni tena makofi. <laughs> rais asiyokuwa na kikomo. Nisiyokuwa na kikomo. Jambo la kwanza ni sema tu kwamba eh nafikiri mdhibiti wa madawa kulevya pale amezungumza hapa kwamba wanafanya kazi kubwa sana naomba tu kwamba wasijisifu wao bali wananchi tunaofanywa lile tutawasifu. Nianzie hapo. Lakini maada hii ni uchokonozi mkubwa wa ITV. ITV ilianza 2015 kuzungumzia madawa ya kulevya. Alialikwa kamisina wa kudhibiti ya madawa ya kulevya wakati ule kamisina Nzoa. Alikaa hapa alipokuwa nimekaa hapa. Alizungumzia udhibiti wa madawa ya kulevya. ITV leo wanakuja na mada. Wanapata mada hii maana yake wamefanya utafiti kwamba tayari tatizo hili linaendelea. Sasa je, jamii inashiriki katika kutokomeza? Ndio hoja iko hapo. ITV imefanya kazi kubwa sana kufanya utafiti baada ya kipindi kile. Na leo wanauliza, mmoja tatizo bado linaendelea? Hivi jamii inashiriki kutokomeza kwa namna ya pekee kabisa kabisa. Ni wapongeze sana Kaparatu, Bahati Alex na mwandaji wa kipindi hiki. Tuwapongeze hawa wana sande temba na kupongeza popote pale ulipo kwa kazi mzuri ya kuendeleza kwa sababu nyinyi mna uchungu na tatizo hili mnataka liondoke jamii inashiriki kutokomeza maana jambo lilipo ingawaje sasa waathirika na watumiaji wa madawa kulevya wanaodai leo kwamba wameacha wamepongeza serikali lakini je kweli tatizo halipo kamisi na hapa anasema asilimia tisini wamefanikiwa ingekuwa sasa tisini mkubwa wangu wa kazi hapo basi tatizo ile zikopo kabisa kiwango hicho ni cha juu mno ufute kauli hiyo utajibu baadaye utajibu baadaye utulie hivi donge vinavyokuja hivi lazima utulie utavimeza tu tatizo la madawa ya kulevya bado lipo hata hawa wanaopongeza labda kwa sababu hawa ni waathirika wapo kwenye soba house labda hawaoni kwa mitaani labda hawaoni sisi tuko mitaani tunawaona watu wanavozi kuumia baada ya ITV kuibua wazo hili anatoka kijana mmoja katika mkoa wa Dar es Salaam anaamua kujitoa muhanga kama rais wake anapojitoa muhanga kwa wa Tanzania rais mheshimiwa John kwa makufuli anajitoa muhanga kwa hali na mali katika kuwatetea watu anatoka naye mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda anajitoa muhanga kudhibiti madawa ya kulevi Huko mitaani sasa tulishaanza kutoa taarifa dawa zilikuwa zinakimbiwa ikaonekana kwamba pengine alifanya baadhi ya maeneo kwa makosa ilikuwa rado kurekebisha tu kwamba hapa pamekosewa hapa pa, kwa sababu jambo lilikuwa wazo nzuri amefanya vizuri hawa wakubwa wa kazi hawa wangeendeleza ule msururu 
Kamisi na nzoa ni staff nilimuambia hapa mimi Kwa mba moja taasisi Ambazo zime shindo kufanya kazi Ni taasisi hii Ni taasisi shindo kazi Na hakuna mwenye uwezo kusimamia zoezi hili Walisi onesho njia na makonda Na mwesimu wa raisi ndio maana Kila kibangalia makonda na mwana ni msaidizi wa kweli Kila kibangalia makonda anaona kazi kwa mba uki jana huyu Ana msaidia kwa zati Ya raisi wa bao sao kimalizia Jamii fanya nini katika kumusikuta Cha kufanya jamii haiwezi kufanya kitu chochote Kwa sabu kazi ya jamii ni moja, ni kupokea amri kutoka kwa viongozi. Viongozi alipotoa jambo hili wana makonda, hakutoa elimu. Alipotangaza kwa masaki wadawa kulevia, sisi wana inchi, tukanza kujitokeza kuhisane serekali. Hawa wakisimama kwa nafasi yao, wakafanya kazi kwa nafasi yao, wakapike kerele kwa nafasi yao, madawa kulevia, ya tasimama. Kwa jamii si toe mchango wote ya. Utatolea wapi? Ukitoa taarifa hawa ni wakwanza kwenda kwa mbazi taarifa hizi sio sisi ni fulani aliyesema mpaka wepo kiongozi anayesimama kwa niaba ya watu au fanye kazi watu apige kelele abebe msalaba hawa hawako tayari sasa kama hawako tayari wataendelea kutoa taarifa na data ambazo si za kweli wasimame kwa nafasi zao wafanye kazi asante mwana ilikuwa pato mwisho nimalizie kabisa wapo watu hawana uwezo wa utendaji wa kazi Kwa kuwa hawana uwezo wanapewa sheria. Watumie sheria zile kutekeleza majukumu yao. Haya, sheria nazo hazitumiki. Utendaji uko chini, madawa kwa mitani yamejaa tele, tunasema tumefanikiwa. Tutoke hapa tulipata tele sana. Asante. Mimi naitwa Siza Matias, mimi mmoja wa mwasilika. Ah napingana na huu mzee kwamba asifikiri hapa vijana wote tu kwa hapa tunakaa soba house. Mimi niko nje kwenye society. Sawa? Na kama alivu sema kamishina, asilimia tisini wa mizibiti. Iyo ni ukweli kabisa. Sao, mimi natokea maeneo ya kinondoni. Tanzania nzima, semu ambayo likuwe naungozwa kwa madawa ya kulevia ni kinondoni. Semu nyingine Zanzibar. Sasa hivi, pita kinondoni. Uwezi kuta watu mika kaki kumbavu wanafuta unga. Wala uwezi kuona wazungu. Lakini kipindi cha nyumba. Unaona kabisa, hata kama kipofu Yani unaona kabisa kuna mchaka Mlaibu moja anashuka kwenye gari ya dadan Tuka mwanya mala Uyo anaenda, eno unaona hivi live Sawe, kwa hiyo Mzee usipotoshe Wala usuafunje watu Atubishani Kwa hiyo mzee usipotoshe watu Kwa hiyo mzee usipotoshe watu Wala Usivunje, yani usuafunje moyo Viongozi wamba wanadila hii Kitu Tuende kwenye mada. Jamii, jamii inausika kidogo kulingana na hili janga. Kwa mfano, watu wanausika, dipsi kabisa, ni watu ambao wanandugu zao wapo kwenye hili janga. Hawa wengine wapembele na mbea hacha tu wafi hawa. Mshenero vizuri. Kwa hiyo, baazi ya sisi ndugu zetu ambao situ wasilika, wana deal na sisi ndio maana tupeleka soba house wengine wanarudishwa chuo wanasoma ili maisha yaendelee tunaona vizuri ba kwa swala la madawa kuwepo mtaani atubishi kwangu mimi kinondoni huko manyanya hakuna ila kuna baadhi ya sehemu tunaona kwani nuseme kazi haijafanyika isipokuwa sasa kwa nini baadhi ya jamii haishiriki Ni njaa tu bwana kapata. Kwa sababu watu ambao wanauza drugs wako powerful. Msiba ukitokea leo street yeye ndio anasimamia show yote. Hasa from now ya kesho aje mzee mimi ni mchomi inakuwa ngumu. Ni njaa ndio inasababisha yeye mtaani. Hai. Na kingine cha kuongezea. Kingine cha kuongezea. Cha kumalizia. Cha kumalizia. Miaka ya nyuma mimi sio mtaalamu sana wa mambo ya kisiasa siasa na government. Wizara ya mambo ya ndani ilikuwa inatenga fungu kwa ajili ya kuna nini watu wapeleke nini wanaita taarifa taarifa ni za kununua kwenye jeshi popote duniani ndio maana unaona hata Saddam si nani walichomwa kwa nini mzigo ulitoka na watu wanalindwa leo hii utatoa taarifa bwana nyumba hii hapa baada ya unazunguka kwa hiyo lazima kamisha nao uongee kwamba bwana Mtu anafutua tarifa, ata zingatiwa, hilo la kwanza. Lakila pili, atapatiwa. Asante, asante.
Bahati naomba mtu anaofuatia pale kanga naona anaonyesha mkono hapa huyo. Msafiri simili kidogo. Karimu. Mimi nimesikiliza naomba mwanzo kwanza naitwa Yovariki dunia. Natoka katika asasi ya Yovaribe. Nimemsikiliza Naitwa Yovariki Dunia. Natokea katika asasi ya Yovaribe. Yovaribe ni kifupi lakini kilifu chake ni Youth Volunteers Against Risky Behavior. Sikupanga kabisa kuongea lakini kutokana na yule mheshimiwa kidogo amenifanya sukari ipande. La kwanza ninaamini kwanza anatafuta kiki. Binafsi naamini hiyo. Kwa sababu anaisi TV na muona. Alafu mwisho wa siku ndio anachukua madongo anapeleka pale kwa kamishna akisema haijafanya kazi wakati kamishna ni serikali ukimzunguza rais ni serikali ukimzunguza makonda mheshimiwa ambaye ndio mkuu wetu wa mkoa ni serikali sasa unataka nini hapa unaondoka hapa mheshimiwa wa kamishna yeye anatokea pale tume tume ile inawajibika chini kusimamia hasasi zote hasasi ni mkono wa pili wa serikali kwenda kusaidia chini Utasemaje hapo serikali ijafanya kazi au tume ijafanya kazi? Unaondoka hapo inawezekana kabisa yule hata madawa pia hayajui hizi dawa za kulevya. Aina hata hata tatu aambiwe hazijui. Ni kwa sababu hapa nimesema anatafuta kiki ndio maana anaongea hivyo na endelea tena kuongea. Pia hafahamu huko chini hizi asasi zipo vipi inawezekana pia ile ile pia hana. Maana kuna kuna sober house, kuna hizi enjoy za mati clinic ambazo tunaingia kwenye how to chill lakini pia kuna rehabilitation. Hivyo pia uvijui lakini kazi yako ni kuponda ni kuponda maana tu upate kiki sio unataka sio kwa wilaya sio kitu yani hapo sielewi lakini mwisho wa siku narudi pale narudi kwa mheshimiwa kwamba kazi wanafanya kubwa sana ila twende kwenye changamoto hawa watu ambao tunawahudumia wana changamoto nyingi je nini kinachotakiwa kufanyika kwa sababu hawa watu angalia muimbili mwananyamaa temeki kuna watu zaidi ya 1500 wanakunywa methadone pale sasa je ili kundi ambao tayari lishabadilika mwanzo kwenye jamii walikuwa wakabaji nenda manzese pale kuna sema wanaita shidele mtu ulikuwa saa sita upitu unakabwa ile hui vijana wamebadilika umeona bwana sasa je hili kundi serikali inaisaidia vipi si ndio kwa kwa swala la ajira aidha wapeleka kwenye mashamba kwa wakalime ili pia waingize pia kipato kile kazi yako ni kutoa tu lawama lawama bwana asante sana nilo ah tunashukuru ah mimi kwa majina naitwa msafiri mimi niende tu kwenye point ya moja kwa moja cha kwanza tuliongelea swala la uzalendo kwenye swala la madawa ya kulevya uzalendo wa kwanza anatakiwa kuwa nao mkaguzi e, mkemia mkuu wa madawa ya kulevya tume hata ifanye nini ikamate wale jamaa wapeleke kule jela wakiletwa mahakamani hakimu anaendesha kesi sio mkemia wa madawa ya kulevya hayajui akiambiwa hii ngano anasema hiyo ngano akiambiwa ya maziwa anasema maziwa aliyesema nani ni mkaguzi mkuu e, nini ni mkemia mkuu wa madawa ya kulevya kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kudhibiti hawa madoni hawa wauza wa, 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 wa unga wakubwa kwa sababu ukimkamata yeye anacheza na hakimu anacheza na mkemia nini mkemia mkuu basi Hawa hata wakienda huyu hawezi kuthibitisha mahakamani. Mkemia chasema haya ni ngano hii. Biashara imeisha. Sawa sawa na mtu akibakwa, daktari akithibitisha tu kwamba hakuna mchubuko, hakuna chochote kilichoonekana hata kama umebakwa nani. Bahati imekula kwako. Haya msafiri tunafaa nini isiwa. Lakini ni malize. Chanzo cha vijana wa chini cha uvutwaji wa madawa. Achana na hao wanaokula unga mzuri mzuri. Hao wa chini ni bangi mtu yote aliyekula madawa kulevya hapa wapo watakuwa mashahidi wa chini waulizeni ataanza kuvuta sigara tena aina ya spoti akitoka atavuta bangi akitoka kwenye bangi atakwenda kwenye nini kwenye madawa ya kulevya kwa hiyo wakati wanadhibiti madawa ya kulevya haya tunaosema unga wanatakiwa mdhibiti pia na bangi kwa mfano bangi kwa Tanzania mikoa maarufu ambayo tanga kidogo walijitahidi inayolima ina, ina bangi ni Morogoro, Arusha na Tanga. Na hii inafahamika. Na bangi zinaingia Dar es Salaam kwa wingi kweli kweli zinaingia kwa njia ya maloli, yanobeba mboga mboga, boda boda, baiskeli na gari ndogo zinazotoka mikoani zinasafiri usiku. 
ukaguzi usiku hakuna kama bodaboda hizi ni nyingi kwa kweli lakini pia madawa ya kulevya niwaambie kwa Tanzania yanasambazwa na bodaboda wengi wanaobeba vibegi kwa hiyo muambie polisi anapokamatwa bodaboda aliyebeba kibegi cha kwanza kibegi kisachiwe kingine tume muungane na takukulu au nini nini takukulu anaitwa eh muungane na takukulu anapokamatwa mtu adhibitiwe pale pale kwa sababu wanaosambaza madawa ya kulevya wanapewa pesa eh, za kutoa rushwa kwa hiyo ukamatajio wako kisha ukamata ta mzee tongeta na hamsini msini hana maumivu kwa hiyo zinasambaa mkidhibiti yao hakika mbele ya Mwenyezi Mungu mtashinda ili asante sana mimi naitwa Selemani Bishagazi ni mwanaharakati ngazi ya jamii lakini ni mshiriki wa semina za jinsia TGNP mtandao kwanza mimi ni sema kuna kitu nimekifanya kama mwanajamii kwenye kuzuia madawa kulevya kipindi kilichoendeshwa hapa ITV mwaka jana niliumia kama kijana na kama mtaaluma na ma, na, na uelewa kidogo ya jinsi ya kubadili changamoto kwa fursa nilijitoa nienda soba house ya Bagamoyo ni mashahidi na hapa wanasikia niliwafundisha wale vijana jinsi gani wakimaliza kutoka kwenye soba house maana wengi akitoka alikuwa akiwa idol hana kazi ya kufanya anaenda kurudi kwenye madawa kulevya kweli pale nilifundisha jinsi gani kufanya kazi ndogo ndogo na mimi naomba kwenye soba house hapa na vi dada nilituli wasiana sana nasema kutafutana Wenye soba hausi hebu tusaidiane mimi niko tayari kwenda huko kusaidia wakati nyinyi mnamaliza isho ya ya, ya utumiaji wa madawa kulevya mimi niwasaidie wale vijana angalau kwa kirudi huko mtaani huko akili zao sasa ziende kwenye kufanya kazi kuliko kukatu hivi hivi lakini ningekuwa mtumia ningekuwa nishai kutumia madawa mada ya kulevya mimi mwenyewe leo hii ningejitoa muhanga hapa hakuna mtu mwenye maumivu unajua maumivu Maumivu mimi nilitegemea wanao waliowahi kutumia madawa kulevya kusema hapa jilipue sema alikuwa ananiuzia kapara tu alikuwa ananiuzia barati Alex huko ndo kujilipua bora ufwe kwa ajili ya vijana madawa kulevya ni zaidi ya taifa stars kushinda hii ni nguvu kazi ya taifa ngoja nikwambie mimi nikaa kwenye soba usiku hizi mbili nafundisha wale vijana ngoja niwapeni mimi na kuanza madawa kulevya serikali if, mtu atume fanyeni kitu kimoja serikali inatenga asilimia nne kila halmashauri ya vijana asilimia moja itoeni iwe ya kuokoa hawa vijana Asilimia tatu zile kwenye mikopo. Asilimia moja ifanye nini? Anzisheni soba house. Zile soba house tushirikiane watu wa usalama taifa. Kuanzia kikombe, kuanzia kijiko, kuanzia kitanda, kuanzia godoro, weka vifaa vya kudasa sauti. Wana story hawa mle ndani. Alibebaje? Alikuwa na muzea mwarabu gani? Mpemba gani? Wanapiga story mimi nimekaa nao. Vile vitu vitarekodi vile. Na zile nyumba zitakuwa zinafikiri na nielewa. Weka vinasa sauti mle. Mkikusanya vile kwa mwezi mmoja mnaoza madawa kulevya wote Tanzania nzima. Hawa wamesha hapa wana hapa sasa wanajua kuna vitu vingine unataki kuvitaja kama ushakutuma za kulevya Mimi nitakiwa hapa tuseme alikuwa ananiuzia Sunday Temba Hatuwezi kufika na mambo ya hata serikali ambayo hudhubiri viwanda wote hawa kama watu wa kulevya hatuwezi kufika Kwa mimi ninachokisema kitu kidogo tu na kitu kingine wazazi waambie watoto wao kweli hakuna ajio ukimaliza chuo Tuelewa watu wengi watu wa kulevya anazuka na ibasha na amemaza chuo kikuu anazuka na basha wewe ana mwisho wa siku anakaa kwenye vijiwe lakini serikali tusaidie tunapenda hela sana hao wanaokaa kwenye vijiwe kubeti siku nzima watu wanabeti Hai, lakini kuna kuna, kuna 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 hizi kamari za kichina watu wanakaa kwenye kamari heri naisha wanakaa aido kwa hiyo mshwa siku nashukuru sana ujumbe nao kwa vijana kapara tu ujumbe ukifanya ukipenda kufanya vitu vyepesi utaisha maisha magumu ukipenda kufanya vitu vigumu utaisha maisha mepesi asante sana kwa dakika mbili hapa kabla sirajia anaweza kuu naona muda si rafiki sana karibu dada mimi kwa jina naitwa Eric Leonard na mimi ni exact uh, nilikuwa kwenye matumizi ya madawa kulevya. Kuna vitu nimetaka niviongee na shukuru sana kwa kupata fursa hii. Uh, kitu cha kwanza tukirudi kwenye mada kwamba tunaongelea leo hii biashara na mapambano dhidi ya matumizi ya madawa kulevya. Serikali naipongeza. Imefanya kazi nzuri lakini there is room for improvement. Kuna kitu kinaweza kufanyika zaidi. Na nadhani hilo ili liwezekane ni lazima huyu mteja mwenye ashirikishwe. Kwa sababu leo hii kuna wataalamu hapa kutoka mamlaka lakini trust me anaweza akaja mfanya biashara madawa kulevya akafanya kitu hapa msijue yenye lakini si tunajua. kwa mfano leo hii inasikitisha sana kwamba kuna aina mpya ya dawa kulevya iko mtaani ambayo inachanganywa CPZ ambayo ni dawa ya matatizo ya akili na sumu ya panya. 
ni very famous sasa hivi ndio inashikii ninachukua chati sasa hivi kwa sababu hero imeshaonekana ni fake mtaani kwa hiyo kuna vitu leo hii lazima huyu addict ya shirikisho na watu walioingia kwenye recover watu ambao waliathirika na madawa kulevya kuna watu wengi sana wanaweza wakatumika kwa sababu leo hii mtu amesha lose kila kitu mimi nime drop out from university sina mpango wote sasa hivi lakini naweza nikatumika kufanya vitu fulani sio kama informa si kama informa kwa sababu uwezo kaniweka mimi katika riski kwa kitu ambacho hakitanisaidia train me equip me naweza nikafanya kitu kwa maana hiyo leo hii tukiongelea hata elimu mfano nimemmsikia dr peter hapa anaongelea uraibu ni addiction ni, ni, ni ugonjwa lakini sio ugonjwa wa psychiatry kwa hiyo hufahamu hata wewe kwa hiyo hata wewe unahitaji elimu pia kwa leo hii tunavyoongelea elimu kusoma dawa kulevya tunavyoongelea elimu kwamba hata kama inatakiwa uanzishwe mtaalamu shuleni ni sisi ndio tunaweza tukotengeneza mtaalamu huo sio psychiatrist kwa hiyo leo hii tuone kwamba kuna pool ya resource ipo ambayo inaweza katumika kwa jambo zuri naona kuna mtangulizi hapa ameongea anasema kwamba eti hao walipuke hatulipuki namna hiyo unavyosema we love our life tumesha ruin sasa hivi we are not okay asante sana Tunaona muda si rafiki sasa turejee meza kuu kwa sababu kuna mengi ya kutoa leo fanuzi. Tunashukuru sana. Asante mtangazaji. Mm. Nashukuru kwamba kumekuwa na changamoto nyingi. Mm. Lakini vitu vichache tu ambavyo ningetaka kuvitolea ufafanuzi. Mm. Moja, kwanza labda ni mjibu aliyetoka kwamba e, mitala inaweza kaamdaliwa na na, na addicts. E, Sisidhani na mitala ni ya kitaalamu. Kwa hiyo tunahitaji wataalamu waandae. Labda angesema tu kwamba tuwa trade jinsi ya fanya lazima wataalamu wa train kwa sababu addicts anaweza kawa tu ni drop up kwa darasa la pili ukimwambia sasa andaye mitala jinsi ya kuwafundisha watu e, ugonjwa ni nini unatokana nini kwenye 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 brain kunatokea nini mpaka mtu anakuja na athirika sidhani aliye drop up darasa la pili kwamba e, bado psychiatrist tunawahitaji kwa sababu wamesoma ule mfumo wote wa, wa nani hilo ilikuwa inachomekea tu sasa katika kuwasaidia hao walio achana na, na matumizi ya dawa za kulevya. Hii ndio kitu cha muhimu. Nafikiri hizi ndio points ambazo zinatakiwa watu waziongee. Ni kweli serikali sisi kama mamlaka tumekama kuna proposal. Kwanza kwa sababu sisi tunapata hela kutoka kwenye serikali kuu. Tunapata kutoka serikali kuu. Kwa hiyo chochote tunachokifanya lazima tutukisubmit wizara ya fedha, wizara ya fedha ifanye. Lakini tumeandika huo hiyo proposal bado inafanywa kazi ikiwa tayari tumeanza kwanza na vitu vila hisi rahisi kwamba E, kwa baadhi ya watu kampano wanaoachana kuna watu aina mbili kuna kama rafiki yetu hapo ni drop up wa wa, wa, wa choki kuu yeye kidogo uwezo wake uko juu mm. lakini kuna watu wameacha darasa la pili uwezo wao uko chini uwezi kusema uende kufundisha umeme leo anaweza kachukua muda zaidi mm-hmm. tukasema kwamba tutafute vitu vidogo vidogo kwa mfano kutengeneza matofali ya cement yani block zinaitwa block maarufu mtaani kwamba watatengeneza matofali unamfundisha tu siku tatu udongo unachukua makalai matatu na simenti mfuko mmoja ukichanganya na spedi namna hii unapiga wakishatengeneza ile matofali sisi tutatufia soko hasa kwenye nyuzile nyumba za serikali zinazojengwa au kwenye nyumba zingine au vitu vingine ni rahisi tu unaweza kusema unanunua mashine tu ya ku ya kupresha kwa ajili ya kuoshea magari unawatafutia uwanja unachukua watu labda ishirini, watakao hapa uwanja ni huu unawaletea maji unawanunulia vifaa vya awali huo mradi wetu uko simple namna hiyo lakini baadaye tunataka kujenga e, tunataka kujenga jengo kule Dodoma pale Itega kwamba sasa kwa wale ambao wame drop kutoka wamemaliza form 6 form 4 watajifunza jinsi ya kutengeneza labda mbao nini na nini hiyo moja lakini tuko hiyo na wazo lingine la asilimia nne ya halmashauri ni wazo zuri tumekuwa tukiongea na hizi halmashauri kusema wali, waweze kuwakopesha kwa sababu wenyewe wanasema kwa sababu hao wanaotumia hizi either wa, vijana au wanawake eh, kwa hiyo wanaweza kujiunga kwenye hayo makundi lakini sile, tunatenga kitu kingine kuwaida watu wa habari hili swala la watu wa habari jamani sisi sasa hivi ni tofauti na zamani kwanza sasa hivi serikali tunaifikiti inaitwa political Yaani yani kuna political commitment. Yaani mtu yote hata mimi wewe ukikupa ni ukinipa taarifa, alafu baadaye ile taarifa ukakuta ukisema tu mimi kesho tu napoteza kazi. Yeah. Kwa sababu serikali kuu mheshimiwa rais John Pombe Magufuli anachukizwa na wauza dawa za kulevya. Kwa hiyo 
sasa hivi hamna mtu anayeweza kwenda kumpelekea mzadao za kulevi We una haki ya kwenda moja kwa moja kwa rais kumwambia na mimi kesho napoteza kazi hiyo sikwizi haipo vile vile swala la, la mkono mtupu haulambwi mtu habari anapewa kitu ni kwa sababu tu hujatoa tunatoa sisi kwa hiyo kama una habari njoo mkono wako talambwa haya sasa swala la sheria hakuna rizla sasa hii la 90 naomba niliongelee hili jumbe pala alisema kuna matatizo yake ndio maana alisema vile anakuwa kama na analipa kisasi fulani yani kuna matatizo yake lakini ninachotaka kusema nilizosema mwanzo dawa zinazoingia nchini in bulk kwa 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 makilo 100 kilo 150 kilo 200 umepungua kwa asilimia tisini bado zipo dawa zinazoingia nchini kwa kiviwango vidogo vidogo vikitokea nchi jirani mahali ambapo zinaingilia ndio nilivyosema sina maana kwamba dawa zimepungua kwa asilimia tisini nchini nimesema zinazoingia nchini in bulk kwa kilo 200 150 300 umepungua tumebakiwa na mipaka nikahitaja na mipaka msumbiji mtwara huku songea tunduma mbea kwa hiyo dawa bado zipo kidogo lakini zile zinazoingia in bulk zimepungua sana na nafikiri ungekuwa na busara Ungeweza hata kusema kapointi kadogo tu kwamba zamani kama alivyosema mjumbe mmoja ulikuwa unaona dawa inauzwa hadharani mm. yani watu wanauziana dawa na waona kabisa mm. lakini siku hizi ndio dawa zipo zinauzwa kwenye vificho angalau ka credit yako ungekatoa kama kweli ni ingekuwa ni kutoa elimu kwa jamii lakini kwamba kwa kuponda zaidi naonyesha kwamba kuna kitu nacho kulohoni kwako ambacho hakifai kwenye jamii kama hii nafikiri watanzamaji wengi walio kuangalia wanaweza katoa kwamba huyu aliingia na lengo fulani ambalo sio lengo la, la kikao malizie rizla na sheria sasa unaona muda sasa rizla rizla hii kusema kuikataza inawezekana lakini lazima sio kitu ambacho ku, unajua unapokataza kitu hata walivyokataza makaratasi nani hizi za plastiki huwa inaanza ni stage kuna vikao vinakaa vinafanya nini mimi nimechukua hilo nitalipeleka kwa wenzangu tuone jinsi tunavyoweza kuanza mchakato wa kuzikataza hatuwezi kusema from hata viloba walisema yalivyo kwa madukani viishe vivyo kwa viwandani viishe kwa hiyo sheria nilikuwa nasema sasa hivi sheria tunayo sheria kali sana hasa kwa utumiaji wa dawa kwa wauzaji wa dawa za kulevya iko pana sana labda nitasema kwa uchache tu kwamba kwa uzaji wa dawa za kulevya kwa mfano wakubwa kuanzia gramu ya mbili kwenda juu hawa wakikamatwa kwanza hawana nani hawana zamana. zamana lakini kifungo chao ni maisha kuanzia gramu ya mbili kushuka chini huku wakikamatwa amini kuanzia gramu ya mbili kushuka chini wakikamatwa kifungo chao ni miaka 30 jela lakini kuanzia gramu ishirini za hilo ni au cocaine ukikamatwa huna amini asante doctor tunashukuru sana sasa kuhusu hili la nadhani muda muda umetuzungumza na muda wetu umetuishia tunashukuru sana bwana doctor haya tuwashukuru wale wote ambao wameshiriki nasi lakini pia kwa upande wameza kuu shukrani kwa ambao umejaliwa kuja hapa studio pia shukrani ambao walikuwa wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii pia tunashukuru tulikuwa na dr Peter Patrick Mfisi yeye ni kamishna wa kinga na tiba mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya lakini tulikuwa na James P Kobelo yeye msimamizi wa mradi kutoka Yovaribe uh, mimi ni Bahati Alex mwanangu ni Juma Kapalatu mimi ni Juma Kapalatu tunashukuru pia vile watu soba office zote leo shiriki na leo pata fursa kuja hapa lakini pia vile tutakie heri na mafanikio kio makubwa sana timu ya taifa taifa stars inafutuja sana